فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا என் பெயர் எஸ் ஏ சுந்தரி திருநெல்வேலி டவுனில் வாசித்து வருகிறேன் நான் திருநெல்வேலி டவுனில் வந்து போஸ்டல் ஏஜென்ட் எல்ஐசி ஏஜென்ட் நடத்திட்டு வர்றேன் போஸ்டல் ஏஜென்ட்டுக்காக இஸ்லாமிய வீடுகளில் கன்வென்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இஸ்லாமிய ஒருத்தர் வந்து எல்லா திட்டங்களையும் பற்றி கேட்டார் எல்லா விளக்கங்களும் வட்டி வீதங்கள் எல்லாமே சொன்னேன் கடைசி அவர் கேட்ட பதில் நான் வந்து ஆடி போடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு அவர் சொன்னார் இஸ்லாமிய முறைப்படியும் குரானில் வந்து எங்களுக்கு வட்டி வாங்கக்கூடாது அதனால நாங்க போடலாமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே அன்பர் தன்னுடைய பணத்தை இருபது பர்சன்ட் வட்டிக்கு பொதுமக்களிடம் விட்டு வட்டி வாங்கிட்டு இருக்காரு அப்ப அந்த வட்டி வந்து அது வட்டி ஆகாதா அரசாங்கம் கொடுக்கும் வட்டி வாங்க கூடாதா இதுதான் என்னுடைய கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சுந்தரியா சுந்தரி அவர்களா அழகான கேள்வி என்ன கேட்கிறாங்கன்னா இவங்க இந்த எல்ஐசி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்காக பாலிசி சேர்க்கக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு ஒருத்தர் அணுகும் பொழுது வட்டி இஸ்லாத்துல எங்களுக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கு எல்ஐசி போனஸ் வட்டி கொடுப்பாங்க வட்டி இஸ்லாத்துல போனஸ் சொல்லுவாங்க உண்மையில வட்டி தான் அது வேற வார்த்தையை மாத்தி முஸ்லீம்களுக்காக மாத்தி வச்சிருக்கிறாங்க வட்டி இஸ்லாத்துல கூடாது ஒருத்தர் சொன்னாராம் ஆனால் அவரே என்ன செய்யறாரா வட்டி கொடுத்து வாங்குறாராம் அது மட்டும் வட்டி இல்லையான்னு கேட்கிறாங்க வட்டி கூடாதுன்னா யாரா இருந்தாலும் கூடாது அவர் செஞ்சாலும் கூடாதுதான் நான் செஞ்சாலும் கூடாதுதான் நீங்க செஞ்சாலும் கூடாதுதான் அவர் பாலிசி போடக்கூடாது என்பதற்காக பொய்யா அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கிறார் வட்டி கூடாது என்பது அவர் நம்பிக்கை உள்ளவராக இருந்தால் அவர் முதல்ல என்ன செய்யக்கூடாது வாங்காம இருக்கணும் தான் எதை அடுத்தவருக்கு சொல்கிறோமோ அதை அவர் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கணும் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கம் கொடுக்கிற வட்டியும் வாங்கக்கூடாது அரசாங்கத்திலையும் கடன் வாங்கி வட்டி செலுத்தக்கூடாது வட்டி கொடுக்கக்கூடாது எல்லா விதமான வட்டிகளையும் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் வன்மையாக தடை செய்து விட்டார்கள் வட்டி வந்து கடும் குற்றம் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது ஏன் அப்படி சொல்லுது கேட்டா ஒரு அதுக்கு பல ரீசன் இருக்கிறது வட்டி வாங்குறவர்கள் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வந்து நெருக்கடிக்கு ஆளாகும் போதுதான் வட்டி வாங்குவான் சில பேர் ஏமாத்திருக்கு வாங்குவான் ஒரு பத்து லட்சம் வாங்கிட்டு ஓடி போயிருக்கு அந்த மாதிரி நோக்கத்துக்கு ஒரு பத்து பேர் வாங்குவான் தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் எதுக்கு வாங்குவான் கேட்டா அவனுக்கு ஒரு நெருக்கடி சமாளிக்க முடியல ஒரு மருத்துவ செலவு ஒரு பிரேத செலவு ஒரு கல்யாணம் காட்சி இது மாதிரி வரக்கூடிய நேரத்தில் தான் இவர் வழியில் ஒரு நெருக்கடிக்கு ஆளாகி கடன் கேட்கிறான் இப்படி நெருக்கடிக்கு ஆளானவனுக்கு வந்து மனிதாபிமான அடிப்படையில் தான் நீங்கள் உதவ வேண்டுமே தவிர அவனுடைய நெருக்கடியை பயன்படுத்திக் கொண்டு நீங்கள் சுரண்டக்கூடாது இஸ்லாம் சொல்லுது நெருக்கடிக்கு என்ன செய்யணும்னா வட்டி இல்லாத முறையில் கடன் கொடுக்க வேண்டும் முஸ்லீம்கள் அதிகமாக வசிக்கிற பகுதிகளில் எல்லாம் நாங்கள் அந்த ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறோம் வைத்துரு மால் என்று நிறுவி கடன் கேட்டு வந்தார்களே ஆனால் வட்டி இல்லாத முறையில் இந்துக்களுக்கும் கொடுப்போம் முஸ்லீம்களுக்கு கொடுப்போம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுப்போம் கடன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு பல ஊர்களில் வந்து வட்டி இல்லாத பல பல நன்கொடைகளை பெற்று வட்டி இல்லாத முறையில் கடனை கொடுத்து திருப்பி வாங்கக்கூடிய ஒரு செட்டப் தான் அது நியாயமா இருக்குமே தவிர ஒருத்தனுடைய நெருக்கடி அவனுடைய கஷ்டம் அதை பயன்படுத்திக் கொண்டு சுரண்டக்கூடாது இது ஒரு வட்டியை தடுப்பதற்கு இது ஒரு ரீசன் இன்னொரு ரீசன் என்னன்னு கேட்டா வட்டியை அடிப்படையாக வைத்து இன்னொரு 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 செக்டர் தொழிலுக்காக வட்டி வாங்குறாங்க நெருக்கடிக்கு வாங்காம பத்து லட்ச ரூபா தொழிலை இருபது லட்ச ரூபா தொழில் ஆக்கணும் இருபது லட்ச ரூபா தொழிற்சாலையே ஐம்பது லட்ச ரூபா தொழிற்சாலையா டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்களும் என்ன செய்யறாங்க அதிகம் சம்பாதிப்பதற்காக வட்டி வாங்குறாங்க இது எப்படி சொல்லலாம் அமையுதுன்னு கேட்டா இப்ப நான் இந்த கட்சி கைக்குட்டை தயாரிக்கிற தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கிறேன் ஏன் காசு போட்டு ஆரம்பிச்சா இத வந்து நான் ரெண்டு ரூபாய்க்கு எனக்கு அடக்கமாகும் ரெண்டு ரூபாய்க்கு வைப்பேன் உதாரணத்துக்கு என்னுடைய சொந்த மணியை போட்டு நான் இது நடத்தினு சொன்னேன் எனக்கு ரெண்டு ரூபா அடக்கமாகும் ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு நான் கொடுப்பேன் ரெண்டு ரெண்டு ஐம்பதுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் வட்டி வாங்கி போட்டு இந்த இதை உற்பத்தி பண்ணு சொன்னா ரெண்டு ரூபா அடக்கமாகும் கொடுக்க வேண்டிய வட்டி ஒரு ஐம்பது பைசா ரெண்டு ஐம்பது அடக்கம் நான் மூணுக்கு விற்பேன் அவ ஒருத்தன் ஒரு தொழிலதிபர் வட்டிக்கு வாங்குற காரணத்தினால எல்லா தொழிலதிபர்களும் வட்டிக்கே வாங்குற காரணத்தினால தான் விலைவாசி கூடு வட்டிக்கு சேர்த்து நம்ம வசூல் பண்றோம் பத்து ரூபாய்க்கு உற்பத்தி ஆகிற பொருள் பன்னெண்டு ரூபா கணக்கு வருது ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ள ஒரு டிவி வந்து எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு சொல்றாங்க காரணம் என்ன அவன் வட்டிக்கு வாங்கியிருக்கிறான் அந்த வட்டியையும் செலுத்த வேண்டும் அதை உங்கள்ட்ட தான் வசூல் பண்ணணும் வட்டியை அடிப்படையாக கொண்ட பொருளாதாரத்தின் காரணத்தினால எல்லா மக்களும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் உற்பத்தி செய்யறவன் வட்டிக்கு வாங்கி செய்தானே ஆனால் அதை மக்கள் தலையில்
இந்தியாவுடைய அரசாங்கத்தில் நம் மீது வரி போடுகிறார்கள் வரி போடுதல நாலாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வரி போடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வட்டி கட்டுகிறார்கள் நம்முடைய நம்முடைய நம்ம சேர்ந்து வாங்கக்கூடிய வரி பணத்தில் நாலாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வட்டி போடுறாங்க ஆயிரத்தி சில்ற ஆயிரம் கோடி கூட இல்லை அதை தாண்டி இருபத்தாறு சதவிகிதம் இருபத்தாறு சதவிகிதத்தை வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி செலுத்துவதற்கு நம்ம நாடு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அசல கொடுக்கல இன்னும் கூடிக்கிட்டே போகுது இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு அதிகமாகிக்கிட்டே போகிறது அப்ப அந்த இருபத்தி ஆறு சதவிகிதம் இருந்தா எவ்வளவு நல்ல பணி செய்யலாம் எவ்வளவு இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்யலாம் சாலைகள் போடலாம் ராணுவத்தை மேம்படுத்தலாம் புது புது விமானங்களை வாங்கலாம் பஸ்ஸுகளை விடலாம் எத்தனையோ வசதிகளை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு செய்ய முடியும் அப்ப நம்மளுடைய வரி பணத்தில் கூட அரசாங்கம் வட்டி வாங்குற காரணத்தினால இருபத்தி ஆறு சதவிகிதம் வந்து வட்டிக்கு அநியாயமா செலவழிக்கிற காட்சியை எல்லாம் பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கொடுமையா இருக்கிறதுனால இஸ்லாம் வந்து வட்டியை தடுத்து மனப்பூர்வமா உதவி செய்யுங்க கடன் கொடுங்க தர முடியலன்னா தள்ளுபடி செய்யுங்க மனிதாபிமானத்தை கடப்பிடிங்க சுரண்டாதீங்கன்னு சொல்லுது நம்ம பார்க்கிறோம் பத்தாயிரம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள ஒரு நகை இதை கொண்டே கொடுத்து மூவாயிரம் ரூபாய் வாங்குறோம் மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் சாமான எவ்வளவு கொடுப்பான் மூவாயிரம் ரூபாய் வட்டிக்கு தருவான் இவன் வட்டிக்கு வாங்குறவன் வட்டியை செலுத்த இயலுமா வட்டியை செலுத்துற கெப்பாசிட்டி இருந்தா இவன் போய் மூவாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்க மாட்டான் சேமிச்சு வச்சிருப்பான் இவன் ஒண்ணு கொதாயிரம் தான் வட்டி வாங்க போறான் இவனால் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வட்டி செலுத்த முடியாது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா உங்க நகை முழுகிருச்சுங்கிறான் பத்தாயிரம் ரூபாய் நகையை கொடுத்தா மூவாயிரம் ரூபாய் வாங்கினா நகை போச்சு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வீட்டுக்கு பத்திரத்தை கொண்டே கொடுத்தா ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கினா ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் வீடு முழுகி போச்சு ஐம்பதனாயிரம் வட்டி கட்ட முடியல இப்படி முழுகி போனவர்கள் எவ்வளவு பேரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால வட்டி அறவே தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லீம் வாங்கினாலும் தப்பு தான் அரசாங்கம் வாங்கினாலும் தப்பு தான் எந்த ஒரு ஜமாத்து வாங்கினாலும் தப்பு தான் வட்டி அடியோடு தடுக்கப்பட்டது அது மாற்று கருத்து கிடையாது அடுத்து சகோதரிகளுடைய கவனத்திற்கு மேல கொஞ்சம் சலசலப்பு அதிகமா இருந்துகிட்டு இருக்கு வெளியில மழை வேற பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நம்பர் ஏழு உள்ள சில சீட்டு காலியா இருக்கு முஸ்லீம் அல்லாத சகோதர சகோதரியுடைய கவனத்திற்கு உங்களுக்காக இங்க விருந்து ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறாங்க விருந்து சாப்பிட்டு தான் போகணும் இது உரிமையாக கேட்டுக்கிறோம் என இடையில வேலை இருந்தா கூட எங்களுக்காக கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி சாப்பிட்டு போங்க அந்த வெளியில மலையில பாதிக்கப்படுற சகோதரர்கள் கீழே ட்ரைனிங் ஹாலில் போய் பார்த்துக்கலாம் கீழே ட்ரைனிங் ஹாலில் சேர்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க வெளியில மழை அதிகமா இருந்துச்சுன்னா உள்ள ட்ரைனிங் ஹால் கீழே கீழே போங்க ரவிச்சந்திரன் மழையினால ஓரத்தில் வந்து நின்றுகிட்டு இடம் இல்லாட்டி பாக்கரு பாக்கர் மழையினால ஓரத்தில் நின்றுட்டு போறாங்க அங்க நிக்கணும் நல்லா இல்ல கீழே இறங்கிருச்சுடா நான் சொல்லுங்க அப்படியே சைட்ல வந்துருங்கம்மா வாங்க அப்படியே உள்ள வாங்க சைட்ல தொந்தரவு இல்லாம அப்படியே வாங்க ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே வாங்க வாங்க உள்ள வந்துருங்க மலையில் நிறைய கூடிய உள்ள வந்துருங்க சைட்ல அப்படியே அப்படியே ஓரமா வாங்க உள்ள வாங்க ஓரமா இப்படி வாங்கம்மா உள்ள வாங்க சைட்ல உள்ள வந்துருங்க வாங்க இங்க நிக்கக்கூடியவங்க உள்ள வந்தீங்கன்னா மத்தவங்க உள்ள வந்துடலாம் வாங்க இல்ல டெய்லி கால இடம் இருக்கு இல்லன்னா இங்க மேல வரட்டும் ஓகே இல்ல இடம் நிறைய இருக்கா கீழே ஃபுல்லா இடம் இருக்காம ஏன் மலையில ஹலோ அசலாம் அலைக்கம் வலைக்கும் அசலாம் என் பேர் ரவிச்சந்திரன் பாளையம் கட்டையில இருந்து வந்திருக்கேன் அதாவது நான் ஒரு இந்து சமீப காலமாக என் கையில பைபிள் கிடைச்சிருக்கு நான் வாசிட்டு இருக்கேன் அதுல உள்ள சில வார்த்தைகள் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மனசு ரொம்ப துக்கமான நேரமானாலும் சரி சந்தோஷமான நேரமா இருந்தாலும் சரி அதுல அந்த தாவித் ராஜா பாடி சங்கீதங்கள் ஏசு கிறிஸ்து செய்த உதேசங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரம்யமா இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருக்கு சில விஷயங்கள் அதுல ஆதியாவம் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இஸ்மவேல பத்தி சொல்லுகிறது என்ன சொல்லுகிறதுனால் ஆக்ராமுக்கு கொடுத்த தீர்க்க தரிசனத்துல என்னன்னா இஸ்மவேல் பிழைப்பானாக இவன் சந்ததி வானத்து நட்சத்திரங்கள் போலவும் கடல் மணலை போலவும் பெருகப்பண்ணவே அவனுடைய சந்ததியை உன்னால் எண்ண முடியாது என்று சொல்லுகிறது அந்த சந்ததிகள் இஸ்லாமியர்கள் என்று பின்வரும் வரலாறுகள் கூறுகின்றன அந்த இஸ்மவேலுக்கு தேவன் ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறார் இவனுடைய தரம் உலகத்தில் பொல்லாப்பானதை செய்யும் உலகம் இவனை பகைக்கும் இவன் இவனை உலகம் 
தூசிக்கும் ஆனாலும் நான் தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நான் ஆதரவாக உனக்கு உன் சந்ததிக்கு தருகின்ற ஆசீர்வாதம் இவனை சகல விதத்திலையும் சகல பொருட்களினாலும் இவனை ஆசீர்வதித்து வைத்திருப்பேன் என்று சொல்லப்படுகிறது பைபிளில் அது இன்றைக்கு அந்த தீர்க்க தரிசனமானது அப்படியே நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது உதாரணமாக ஒன்று சொல்லுகிறேன் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக ஒரு செய்தி எல்லோருமே பார்த்திருக்க முடியும் சவுதி அரேபியால ஒரு வெடிகுண்டு சம்பவம் நடந்தது அந்த வெடிகுண்டு சம்பவத்தை பற்றி தினமணிலே தலையங்கம் எழுதினார்கள் அதன் அதற்கான அவர்கள் வியாக்கியானம் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா அந்த வெடிகுண்டு சம்பவத்திற்காக செல்வ வளம் குளிக்கும் மேலை நாட்டு மக்கள் வாழ்கின்ற அரபு வாழ்கிறவர்கள் அரபு பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய அரேபியர்களை கெடுத்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் கலாச்சாரத்தை கெடுக்கிறார்கள் இது கூட ஒரு வயசில் என்னை பொறுத்த மட்டுக்கு நியாயமான தர்க்கமாக இருந்தாலும் கூட ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன் என்று கேட்டால் உலகத்தில் எந்த அரசாங்கமானாலும் சரி அல்லது எந்த இயக்கங்களானாலும் சரி வன்முறைகள் மூலம் முடிவுக்கு தீர்வு கண்டதே கிடையாது என்பது என்னுடைய திடமான நம்பிக்கை பேச்சுவார்த்தையோ அல்லது விட்டுக் கொடுத்தோ ஏதாவது ஒன்று செய்துதான் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்று அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது அடுத்ததாக அதே தினமணியிலே தினமணியில் இந்திய எக்ஸ்பிரஸ்லேயோ ரெண்டு மாதத்திற்கு முன்பாக அந்த காரியம் நடப்பதற்கு ரெண்டு மாத மாதத்திற்கு முன்னால் ஒரு செய்தி வெளியிருந்தது ஆந்திராவிலே ஒரு ஏஸ் தாக்கப்பட்ட பெண் அவளை வந்து அந்த கிராமத்திலே உள்ளவர்கள் கல் எறிந்து கொள்கிறார்கள் கல்லாலே கொள்கிறார்கள் ஆனால் அந்த கிராமத்திலே ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து வந்த ஒரு மிஷனரி அவருடைய பணி என்னவென்று சொன்னால் எய்ட்ஸ் நோயாளிகளை எல்லாம் தத்தெடுத்துக் கொள்வது அவர்களுக்கு பராமரிப்பது அவர்களுக்கு சேவை செய்வது அவர்களை மனிதனிடத்தில் அந்நியப்படுத்தாமல் இருப்பது அவர்களை தன் சொந்த சகோதரிகளை பாதிப்பது இப்படி அவர் மிஷனரி வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஒரிசாவிலும் ஒரு மிஷனரி அந்த மாதிரி எத்தியரித்துக் கொள்ளப்பட்டார் அதற்கு அவருடைய மனைவியிடம் போய் கேட்டதற்கு கடவுள் இவரை மன்னிப்பார் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஏன் இஸ்லாமியர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு மன்னிக்கிற தன்மை இல்லை இதோட மட்டுமல்ல இந்த மன்னிக்கிற தன்மையை நீங்களும் ஏசு கிறிஸ்து ஈசா நபி என்று பெருமையோடு ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் ஈசா நபி சொன்ன அந்த உபதேசங்களை ஏன் நீங்கள் கடைபிடிப்பதில்லை அவர் சொன்னார் உன் ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் மற்றொரு கண்ணத்தையும் காட்டு என்று சொல்லியிருக்கிறார் உன் வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறவனுக்கு உன்னுடைய அஸ்திரத்தையும் உன்னுடைய மேற்கொண்டையும் கொடுத்துவிடு என்று சொன்னார் அதோடு மட்டுமல்ல இந்த சுவிசேஷங்கள் எல்லாம் உலகத்தில் எல்லோருக்கும் போய் சேர வேண்டும் இந்த உலகத்தில் உள்ள கடைகோடி மக்களுக்கெல்லாம் போய் சேர வேண்டும் அதற்காக உங்களை அனுப்புகிறேன் எவ்வாறு அனுப்புகிறேன் என்று சொன்னார் என்று கேட்டால் ஓனாய்களுக்குள்ளே அனுப்பக்கூடிய ஆறுகளைப் போல உங்களை அனுப்புகிறேன் நீங்கள் போய் இந்த சுவிசேஷத்தை உலகமெங்கும் பிரசுங்கள் என்று சொன்னார் அப்படி இருக்கிற பொழுது இஸ்லாமியர்களோ இதுவும் ஒரு சுவிசேஷம் தான் இதுவும் ஒரு நற்செய்தி தான் ஆனால் இஸ்லாமியர்களுக்கு என்ன நினைக்கிறார்கள் தொழுகை நடத்துவது பள்ளிவாசல் போவது நோன்பு இருப்பது செல்லும் குவிந்து விட்டால் ஜக்காத் கொடுப்பது இந்த அடிப்படையோடு நின்று விடுகிறார்கள் இவர்கள் எந்த மிஷனரி பாடசாலைகளும் துவங்கியதில்லை எந்த மிஷனரி ஊழியர்களும் செய்ததில்லை ஏழைகளுக்காக தரித்திரர்களுக்காக இவர்கள் சென்று அறியாமை கல்வி மூட பழக்க வழக்கம் சுகாதாரமின்மை இப்படி எத்தனையோ பழக்க வழக்கங்கள் சிக்கொண்டிருக்கிற உலகத்தில் உள்ள பல மக்களை இவர்கள் சென்று அடையவே இல்லை இவர்கள் நோக்கமெல்லாம் தொழுகை திருக்குறள் பேதம் வாசிப்பது பணத்தை சேர்ப்பது ஜிகாத்து கொடுத்து விட்டு நம் கடமை முடிந்துவிட்டு என்று இவ்வளவுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா ஏன் இந்த அன்பின் செய்திகளை நீங்கள் எல்லாம் இந்த தவிர இந்த நிகழ்ச்சி தவிர எனக்கு இதுவரையிலும் இஸ்லாத்தை பத்தி எங்கேயாவது இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததாக எனக்கு தோன்றவில்லை ஏன் நீங்கள் இந்த அர்ப்பணியை செய்யவில்லை அப்படி செய்திருந்தால் இன்று உலகம் சமாதானத்தை அடைந்திருக்குமே இந்த உலகம் எதற்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிந்து கொள்ளாமலும் அன்பு இல்லாமலும் சகிப்புத்தன்மை இல்லாமலும் தானே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் என்னதான் தர்க்கம் செய்தாலும் கடைசியாக கூட்டு கழித்து பார்த்தால் இந்த உலகம் அன்பிற்கு மட்டும்தான் அடிமையாகும் வேறு எந்த துப்பாக்கி முனைக்கும் வெடிகுண்டுக்கும் அடிமையாகாது குறிப்பாக ஒன்று சொல்கிறேன் ஐரோப்பிய நாடாகிய ஸ்பெயினிலே இஸ்லாம் எண்ணூறு ஆண்டுகள் போல வச்சு நின்றது அது இப்பொழுது அங்கே விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவிற்கு இஸ்லாத்தின் நண்பர்கள் இருக்கின்றன இதற்கு அடிப்படை காரணம் என்ன உங்களிடம் ஒரு சத்தியம் இருந்தது உங்களிடம் ஒரு வேகம் இருந்தது அதை நீங்கள் பறைசாற்றவில்லை அதனாலதான் அங்கே அது அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது இங்கு ஒரு சில நம்ம ஸ்பெயின்ல கேள்வியுடைய அடிப்படையில் தான் ஏன் நீங்கள் எல்லா விஷயத்திலும் முஸ்லீம்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்ன கேட்கிறாரு கேட்டா முஸ்லீம்கள் வந்து ஏன் வந்து இந்த அன்பு சமாதானம் இது போன்ற விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறது இல்லை இயேசுநாதர் சொன்ன அந்த போதனைகளை அவர் இறைத்துவதற்கான 
ஒரு கண்ணத்தை காட்டினா அடி அடிச்சா மறு கண்ணத்தை கொடு அப்படிங்கிற போதனையை ஏன் வந்து கடைபிடிக்கிறது இல்ல அப்படின்னு கேக்குறாங்க முதல் விஷயம் ஒரு கண்ணத்தை அறைந்தால் மறு கண்ணத்தை காட்டு என்ற போதனை வந்து அது ஏற்கத்தக்க போதனையே கிடையாது அது உலகத்தை நாசப்படுகுழியில தான் தள்ளும் ஒரு அரசாங்கம் இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தன் தப்பு செஞ்சானா அவனை தண்டிக்கணும் அடிச்சவனை எல்லாம் கொடுத்து இன்னொருத்தருக்கு மாலை போட்டீங்கன்னா குற்றவாளிகள் பெருகிடுவாங்க ஒரு கண்ணத்தை அடிக்கிறான் அந்த அநியாயம் அடிக்கிறான் சொன்னா அந்த அநியாயக்காரன் தண்டிக்கப்பட்டால் மாத்திரம்தான் உலகத்துல சுவிட்சம் நிலவும் உலகத்துல கிறிஸ்தவர்களே ஆளுகிற நாடா இருந்தாலும் சரி இந்துக்கள் ஆளுகிற நாடா இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம்கள் ஆளுகிற நாடா இருந்தாலும் சரி எல்லா நாட்டிலையும் கிரிமினல் சட்டங்கள் இருக்கிறது குற்றவியல் சட்டங்கள் இருக்கின்றன அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது திருடுனா இந்த தண்டனை கொலை செஞ்சா இந்த தண்டனை கையை வெட்டினா இந்த தண்டனை காலை வெட்டினா இந்த தண்டனை என்று நீதிமன்றங்கள் கோர்ட்டுகள் எல்லாமே இருந்து கொண்டு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா குற்றவாளிகளை தண்டிக்க வேண்டும் கருணை காட்டக்கூடாது அப்படி என்பதுதான் ஏற்கத்தக்கதா இருக்குமே தவிர நீங்க வந்து தலையை வெட்ட வரும்போது இருந்தாங்க கழுத்தன்னு கொடுத்தா அது பிராக்டிக்கலுக்கு வராது சும்மா சொல்லலாமே தவிர அவர் செஞ்சார் இவர் செஞ்சார் வரலாறு காட்டலாமே தவிர எனக்கு வரும்போது என்னை குத்த வர்றான் ஒருத்தன் அப்படின்னு நானோ நீங்களோ யாரோ சொல்ல மாட்டோம் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார் என்று கதையாக பேசிக்கொள்ளுமே தவிர பிராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு வந்து அது யூஸ் ஆகுற தத்துவம் இல்ல கெட்டவன் ஆதிக்கம் பெருகி போயிடும் கெட்டவனுடைய ஆதிக்கம் அதனால பெருகி போயிடும் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளணும் இன்னும் சொல்ல போனா ஈசா நபி அவர்கள் அப்படி சொன்னதாக இருக்கிற அந்த பைபிள் தான் சமாதானத்தை கொண்டு வந்த நினைக்காதீர்கள் நான் பட்டயத்தை கொச்சிட்ட வந்திருக்கிறேன் அது பைபிள் இருக்கிறது பட்டயத்தை இருக்கு நான் பைபிள் எடுத்து காட்டுறேன் சான்றோட சொல்லுவேன் அப்ப ஈசா நபி அவர்கள் வந்து அதை சொல்ல வேண்டிய இடத்துல அதையும் சொன்னாரு இதை சொல்ல வேண்டியது எதையும் சொன்னார் அதனால என்ன விஷயம் என்று கேட்டா இந்த குற்றம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கருணை காட்டக்கூடாது கண்ணத்துல என்னை அடிக்கிறான் குற்றம் தானே செய்யறான் தப்பு செய்யறான் இல்ல நான் நீதிக்கு முன்னாடி நிறுத்தணும் அவன் தண்டிக்கப்படணும் அப்பதான் அடுத்த அடிக்க மாட்டான் என்னை அடிக்கும் அந்த கணத்தை காட்டினா நாளைக்கு போல இருந்து அடிப்பான் நாளைக்கு அவரை போய் அடிப்பான் அப்ப தப்பு செய்யறவனுக்கு வந்து பயம் வரணும் என்பதுதான் சரியான நிலைப்பாடு உலகத்துல எல்லாரும் அதுக்குத்தான் கிரிமினல் சட்டம் வச்சிருக்கிறாங்க இல்லைன்னா என்ன செய்யணும்னு கேட்டா அந்த கிரிமினல் சட்டங்களை உலகத்துல எடுக்கப்பட்டணும் குறைஞ்சபட்சம் இந்த மிஷினரி ஒர்க்குகளை செய்யக்கூடிய நாடுகளிலாவது எங்க நாட்டில் சட்டம் கிடையாது எவன் எவன் அடிச்சாலும் மன்னிப்பு கொன்றாலும் மன்னிப்பு கலை அறுத்தாலும் மன்னிப்பு கையை வெட்டினாலும் மன்னிப்பு என்று எந்த நாட்டிலே சட்டம் இருக்குதா அதனால நம்ம நடைமுறைக்கு ஏற்றதை தான் ஒத்துக்கொள்ளணுங்கிற ஒரு விஷயம் இரண்டாவது வந்து முஸ்லீம்கள் வந்து இந்த கல்வி ஐயா சொல்ற மாதிரி நல்ல நல்ல சேவைகள்லாம் அந்த கிறிஸ்துவ மிஷினரி மூலமா செய்யப்படுகிறது ஒரு சாவல் அந்த பாதிரி எய்ட்ஸ் நோய்க்கு குணமா அந்த நோயாளிகளை தத்தெடுக்கிறாரு கல்விக் கூடங்கள் நடத்துறாங்க ஆஸ்பத்திரி நடத்துறாங்க இது மாதிரியான சேவைகள் எல்லாம் முஸ்லீம்கள் ஏன் செய்வதில்லை அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இது நல்ல கேள்வி இது செய்யணும் இது இஸ்லாமும் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிற ஒரு சித்தாந்தம் தான் அடுத்தவருக்கு உதவுறது நோயாளிகளுக்கு உதவுறது இந்த மாதிரியான காரியங்களை கல்வி கற்பிக்கிறது இதுகளை எல்லாம் இஸ்லாம் எங்களுக்கு வலியுறுத்தி இருக்கிறது என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டா இந்த காரியங்களை செய்வதற்கு பொருளாதாரம் வேண்டும் பணம் வேண்டும் ஒரு கல்வி கூட நடத்துற நாற்பது ஏக்கர் ஐம்பது ஏக்கர் வாங்கி போட்டு பெரிய கல்வி கூடத்தை நடத்துறதா இருந்தா கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் வேண்டும் இந்த ரூபாய்களை வெளிநாடுகளில் இருந்து பெறுவதற்கு மிஷினரிகளுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளுக்கு வந்து ஆஸ்பத்திரி இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக வேண்டி பல கோடி ரூபாய்கள் அவர்களுக்கு வந்து குவிகிறது இங்க உள்ளவங்க கைவிட மடியில போட்டு யாரும் செய்யறது இல்ல இங்க உள்ள மக்கள் வந்து தங்கள் கை காசை போட்டெல்லாம் செய்வது இல்லை ரெண்டு பேரும் தாராளம் அவங்களா செய்யலாம் பெரும்பாலான மருத்துவ நிலையங்களும் கல்விக் கூடங்களும் வந்து அந்த நாடுகளில் கிடைக்கக்கூடிய ஜெர்மன்ல இருந்தும் பிரான்ஸ்ல இருந்தும் உலக நாடுகளில் இருந்தும் இந்தியாவுடைய கணக்கு பிரகாரம் புள்ளி விவர பிரகாரம் நிரூபிக்க முடிந்த சான்றுகளின் பிரகாரம் வெளிநாடுகளிலிருந்து அதிகம் அதிகமாக பணம் வருவது வந்து சின்ன சமுதாயமாக இருக்கிற கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளுக்கு தான் வேற மக்களுக்கு ஜாஸ்தியா வர்றது இல்ல முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு சில முஸ்லீம் நாடுகள் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நாடு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பத்தஞ்சு நாடு தான் ஐம்பத்தஞ்சு நாடு தவிர அதை பாத்தீங்கன்னா வள்ளியூர் ஒரு நாடு குவைத்து ஒரு நாடா ஒரு வள்ளியூர் அது அது ஒரு நாடு துபாய் ஒரு நாடு திருநெல்வேலி ஒரு நாடு இது ஐம்பத்தஞ்சு நாடு ஐம்பத்தஞ்சு நாடு ஐம்பத்தஞ்சு நாடுன்னு சொன்னா ஒரு நாலு ஊர் வச்சு நாடுமாங்க ஒரு பத்து ஊரை வச்சுட்டு ஒரு நாடுமாங்க இப்படி இருக்கிற காரணத்தினால அவர்களால் இப்படி உலகத்துக்கெல்லாம் அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு முடியல தருவது இல்லை
வசதிகள் வேண்டும் கல்வியை நடத்துவதற்கு அது மாதிரியான வாய்ப்புகள் இந்த சமுதாயத்திற்கு அறவே இல்லை நாங்க எங்கள்கிட்ட பிச்சை எடுத்துதான் இப்ப நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் தமிழகத்தில் பாளையங்கோட்டை கல்லூரி இருக்கு சகசத்துள்ள அப்பா கல்லூரி அது யாருடைய பணம் எங்க மக்களுடைய பணம் திருவிதாங்கோட்டில் கல்லூரி இருக்கிறது முஸ்லீம்கள் நடத்தக்கூடிய முஸ்லீம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்கிறது அதை வந்து முஸ்லீம்கள் தங்கள் பகுதியில் டொனேஷன் வசூலித்து தான் அந்த கல்லூரியை துவங்கினார்கள் வாணியம்பாடியில் இஸ்லாமிய கல்லூரி இருக்கிறது திருச்சியில் ஜமால் முகமது கல்லூரி இருக்கிறது சென்னையில் வந்து இங்கே கூட பெட்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கிறது இருக்குல்ல எல்லா கல்லூரிகளுமே ஒரு கல்லூரி கூட வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் வந்து உதவி பெற்ற கல்வி கூடமே கிடையாது இப்ப எல்லாம் பணத்தை நாங்களா போட்டு செய்ய வேண்டியிருக்கும் பொழுது சக்திக்கு உட்பட்டு தான் செய்ய முடியும் அதை நீ கவனிக்கணும் இரண்டாவது நான் சொன்ன ஏற்கனவே ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன காரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் கேட்டா நாங்கள் கல்வியை வெள்ளக்காரனை எதிர்ப்பதற்காக வேண்டி நாங்கள் புறக்கணிச்சோம் அந்த நேரத்தில் வந்து கிறிஸ்துவ சமுதாய மக்கள் வருத்தப்படக்கூடாது அவங்க சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கெடுக்கல அவர்கள் கிறிஸ்துவர்களே ஆட்சியில் இருந்ததுனால அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த அவங்களை பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள் அந்த தொடர்ச்சி அந்த கல்வியினுடைய தொடர்ச்சி எல்லாம் அப்படி வந்து கொண்டே இருக்கிறது எங்களுக்கு கண்டினியூ விட்டு போச்சு படித்தோம் நாட்டுக்காக படிப்பு ஒரியாந்தோ மறுபடி சீட்டு கிடைக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கு தொடர்ச்சி இல்லாத காரணத்தினால நாம் படித்தா தான் என் பிள்ளைய படிக்க வைப்பேன் நான் படிக்காததுக்கு என்ன காரணம்னா எங்க அப்பா மாட்டேங்க எங்க தப்பு காரணம் நாட்டுக்காக வேண்டி படிக்காத அன்னைக்கு படிக்காம போயிட்டாங்க படிக்க விடாம இருக்காச்சு ஆங்கிலம் படிக்க விடான்ட்டாங்க அப்ப அதுல இருந்து மீண்டு வந்த காரணத்தினாலதான் எங்களால் செய்ய முடியல கண்டிப்பா அது தப்பு நாங்க செய்வோம் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு இடையிலையும் எங்க சமுதாயம் நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட கல்லூரிகளை உருவாக்கி உங்க பகுதியில் இருக்கிற வெட்டு வரைக்கும் இந்த பகுதியில் ரெண்டு இருக்கிறா கேள்விப்படுறான் வெட்டு ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்க இன்னொன்னு இந்த இந்த வள்ளியூர் பட்டாரத்திலேயே நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு பெற்று இருக்கு இந்த வள்ளியூர் வட்டாரத்திலேயே இரு கல்லூரிகள் நடத்துறோம் சொன்னா யார் நடத்தணும் தெரியுமா அதுல எங்க சகோதரர் முன்னாடி கூட ஒரு பார்ட்னர் ஆயிரம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஷேர் வாங்குறாங்க எங்களை மாதிரி ஆளுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேர் ரூபாயை கொடுத்து இப்படித்தான் இந்த கல்லூரிகளை பூரா நாங்க நடத்திட்டு இருக்கிறோமே தவிர எங்களுக்கு அங்கே இருந்து பணம் வந்தால் ஃப்ரீயா வாங்க எல்லாரும் சீட்டு தர்றோம் அது தர்றோம் சொல்லுவோம் இரண்டாவது என்னன்னு கேட்டா இந்த மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு பிரச்சாரம் அதெல்லாம் செய்யலன்னு சொல்றீங்க பாருங்க அது நாங்க செய்யறோம் மூட நம்பிக்கை ஒளி பரச்சு எங்க சமுதாய மக்கள் மத்தியில் கட்டுமையான முறையில் செய்கிறோம் நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் என்று கேட்டால் மதம் மாற்றுவதற்காக வேண்டி சில வசதிகளை கொடுப்பதோ அல்லது சில பொய்யான தகவல்களை கொடுப்பதோ தவறு என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் மேடையை போட்டுக்கொண்டு குருடர்கள் பார்க்கிறார்கள் செவிடர்கள் கேட்கிறார்கள் நடத்துறாங்க நான் சொல்றேன் புண்படுத்த செல்லவில்லை உண்மையிலே பார்க்கறாங்களா உண்மையில பார்க்கறாங்க எதுக்கு மருத்துவ கல்லூரி கூட அவங்க நடத்தணும் மருத்துவ கல்லூரி நடத்துவதில் இருந்து மருத்துவம் தான் முக்கியம் ஆயிடுச்சு மருத்துவம் தான் செய்யணும் சொல்றாங்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து குருடம் பாக்குறான் செவிடம் கேட்கறான்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்களை வைத்து அதை சோதித்துலாம் நாங்கள் அறிய முடியும் நிரூபிக்க தயாராக இருக்கிறோம் அப்படி எல்லாம் நாங்கள் மூட நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் நாங்க என்ன சொல்றோம் தத்துவ ரீதியா மக்கள்கிட்ட சொல்றோம் சரி என்று பட்டால் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஏத்துக்கிறதுக்காக நாங்க இதை சொல்வதில்லை அண்ணன் தம்பி பழகுவாங்க இது எங்க கொள்கை இது எங்க கோட்பாடு உங்களுக்கு ஏத்துக்கிறாங்க ஏத்துக்கிறது ஏத்துக்கிறாட்டி இதான் எங்க கொள்கைன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்க இப்படின்னு சொல்றமே தவிர நாங்கள் இந்த கன்வர்ஷனுக்காக வேண்டி ஒரு பைசாவையும் கொடுக்க கூடாது செலவழிக்க கூடாது ஆர்வம் ஊட்டக்கூடாது ஆசை வார்த்தை காட்டக்கூடாது என்பதுல முஸ்லீம் சமுதாயம் நாங்க உறுதியா இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி பணிகளுக்கு இன்னைக்கு நாங்க பார்க்கிறோம் நீங்க வருத்தப்படக்கூடாது நோயாளியை கொண்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்தா நீ வந்து ஏத்துக்க சிகிச்சை ஃப்ரீயா தருவாங்கிறாங்க என்ன நியாயம் இது ஒரு நோயாளிக்கு சிகிச்சை கொடுக்கறதுக்கு இது ஒரு கண்டிஷனா உனக்கு சீட்டு தருவதா இருந்தால் நீ ஜீசஸ் துணிச்சாதான் தருவோம்டா என்ன நியாயம் சீட்டு வந்து அவனுடைய அவனுடைய வறுமைக்கு கொடுக்கணும் அது ஒரு டிமாண்ட் கொடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நாங்கள் கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டோம் ஃபைனான்ஸ் எங்களுக்கு வந்த வெளிநாடுகளில் இருந்து நாங்கள் வாங்கக்கூடாதுன்னு வச்சிருக்கிறோம் அப்படி வாங்குற அளவுக்கு ஒரு தந்தால் கூட இப்படிப்பட்ட வேலைகள் செய்யக்கூடாது பெரியா சேவையை சேவையா செய்யணும் அதான் காரணம் இதை விட பொருளாதார பின்னடைவு தான் இருக்கலாம் காரணம் நான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரத்தை நிறுவன சொன்னதுக்கலாம் அடுத்து நம்பர் எயிட் எட்டு ஐயா எப்படி வந்து கொஞ்சம் பார்ஸ் அடிக்க கொஞ்சம் எப்படி முன்னாடி வந்து முன்னாடி என் பெயர் வேல்முருகன் திருநெல்வேலி நான் குரான் மு
தனியாக பிரிந்து இருந்தால் அது சுயமே தலாக் செய்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது அதோடு தொடர்ந்து என் நண்பர்கள் சவுதி அரேபியிலே பணி செய்து வருகிறார்கள் பணி செய்துவிட்டு திரும்பி ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ முடிந்துவிட்டு வீட்டுக்கு விசா எடுத்து திரும்பி வருகிறார்கள் திரும்பி வரும்போது தலாக் ஆகிவிடவா இஸ்லாமிய நாடே அதை செய்யலாமா இந்த கேள்வியை நான் ஒரு கேள்வியை விடுவேன் முஸ்லிம்கள் ஒரு கணிசமான எண்ணிக்கையில் உள்ளவர்கள் பொருளாதாரத்தை திரட்டுவதற்காக வேண்டி இளம் மனைவியை விட்டுவிட்டு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வாரத்தில் ஒரு மாசத்தில் ரெண்டு மாசத்தில் எல்லாம் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று விடுகிறார்களே ஆறு மாதத்துக்கு மேல இப்படி பிரிஞ்சிருக்க கூடாது என்று குரான்ல இருக்குதுன்னு கேட்கிறாரு ஆனா குரான்ல அப்படி இல்ல ஆறு மாசத்துக்கு மேல பிரிஞ்சிருந்தால் டைவர்ஸ் ஆகும் குரான்ல அப்படி இல்ல இருந்தாலும் இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறதா அப்படின்னு ஏற்றுக்கல எந்த சிந்தனை காசு சம்பாதிப்பதற்காக இல்லற சுகத்தை இழப்பதை குடும்ப வாழ்க்கையை நஷ்டப்படுத்திக் கொள்வதை இஸ்லாம் ஏத்துக்கிறதா ஏத்துக்கிறவே இல்லை எந்த அளவுக்கு இது நாம் உறுதியா இருக்கு என்று கேட்டால் நபிகள் நாயகம் காலத்தில் இரண்டு இரண்டு தோழர்களுடைய வரலாறை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒருவர் வந்து அப்துல்லாஹி பின் அமுர் என்று ஒரு ஆள் இவருக்கு திருமணம் ஆகிறது திருமணம் ஆன உடனே நல்ல குடும்பத்து பெண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க திருமணம் ஆனதுல இருந்து பார்த்தா என்ன செய்யறாரு கேட்டா பகல் எல்லாம் நோன்பு நோக்குறாரு அவர் நோன்பு என்ன உங்களுக்கு தெரியும் முஸ்லீம்கள் வைக்கிற நோன்பு என்ன கேட்டா பச்சை தண்ணி கூட நாங்க குடிக்க கூடாது காசு வைகரை கிழக்கு வெளுத்ததுல இருந்து சூரியன் மறைகிற வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடாது பிறக கூடாது இட்லி சாப்பிடலாம் பழம் சாப்பிடலாம் அப்படி கூட கிடையாது எங்களுக்கு தண்ணி கூட சாப்பிடக்கூடாது எதுவுமே சாப்பிடாம பன்னிரண்டு மணி நேரம் பதிமூணு மணி நேரம் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் சூரியன் மறைகிற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து அதை கடைபிடிக்கணும் இப்படி முழு பட்டினியா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தனுக்கு வந்து அந்த உடல் ரீதியான உணர்வுகள் வராது பசி வந்துட பத்தும் பறந்து போகும் சொல்லுவான் பழமொழி பசி வந்துருச்சுன்னா பத்தும் போயிருமா பத்துல இது ஒண்ணும் நானும் போயிரும் அச்சம் போயிரும் ரோசம் போயிரும் வெக்கம் போயிரும் செஞ்சிருவான் பசி தாங்க முடியல உடனே சுய மரியாதை பார்க்க மாட்டான் பசி வந்துச்சுன்னு சொன்னா பத்து விஷயங்கள் போயிருதுல அந்த பத்துல ஒண்ணு மேபடி விஷயமும் உண்டு அப்ப இதுவும் போயிருப்பார் இவர்கிட்ட கல்யாணம் பண்ணிட்டு வர்றாரு ஒரே நோன்பு அதோட விட்டா பரவாயில்ல ராத்திரி ஆசின் வைங்களேன் தொழுவ ஆரம்பிச்சிருவாரு ராத்திரிக்கு புறம் தொழுக பகல் புறம் நோன்பு இவர் என்னது கல்யாணம் பண்ணாரு நபிகள் நாயகத்துக்கு இந்த செய்தி வருது உடனே கோவத்தோட அவர் வீட்டை தேடி போறாங்க அவர் கூப்பிட கூட விட்டுருக்கலாம் நபிகள் நாயகம் வந்து கூப்பிட கூட விடிய இருந்திருப்பாரு ஆனா நபிகள் நாயகமே தேடி போய் உன்னை பற்றி ஒரு புகார் வருகிறது நீ எப்போது பார்த்தாலும் நோன்பு நோக்கிறாயாம் எப்போது பார்த்தாலும் தொழுது கொண்டிருக்கிறாயாம் நீ குடும்பத்தில் ஈடுபடுவது இல்லையாம் இப்படி ஒரு புகார் எனக்கு வருகிறது அப்படி உண்மையானு கேட்கிறாங்க ஆமா உண்மைதான் இது இஸ்லாத்தில் தப்பு சொல்லிட்டு நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க உன்னுடைய உடலுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கின்றன அதையும் நீ செய்ய வேண்டும் உன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கின்றன அதையும் நீ செய்ய வேண்டும் உன் இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கு அதையும் செய்ய வேண்டும் நீ தொழுகவும் வேண்டும் ஒரு அளவுக்கு வருஷத்துல ஒரு மாசம் நோன்பு நோக்க வேண்டும் மற்ற நேரங்கள்ல சம்பாதிக்கணும் பொருள் திரட்டணும் பொண்டாட்டி பிள்ளையை காப்பாற்றணும் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடணும் அவளுக்குன்னு ஒரு தேவை இருக்கு அதனை நிறைவேற்றணும் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லி எச்சரிக்கிறாங்க அப்ப ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவதற்காக கூட ஒரு பெண்ணுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடாது அல்லாவுக்கு பேரை சொல்லிக் கொடுத்து கூட கடவுள் பேரை சொல்லிக் கொண்டு கூட நான் கடவுளுக்கு தானே என்ன அர்ப்பணிக்கிறேன் கடவுளுக்கு தானே நான் தியாகம் பண்றேன் கடவுளுக்கு தானே பூஜை செய்கிறேன் என்று சொல்லி கூட ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது துரோகம் செஞ்சிடக்கூடாது அவளுக்குன்னு ஒரு தேவை இருக்கு கல்யாணம் எதுக்கு பண்றோமோ அது நடக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது இன்னொரு சம்பவம் என்னன்னு கேட்டா சல்மான் என்று ஒருத்தர் அபுத்தர் தான் ஒருத்தர் நபிகள் நாக என்ன பண்ணாங்க என்று கேட்டா அகதியா மதினாங்கிற ஊருக்கு போன உடனே ஒரு உள்ளூர்காரரு ஒரு வெளியூர்காரர் ஜாயிண்ட் பண்ணி நீங்க ரெண்டு பேரும் சகோதரர்கள் சொன்னாங்க வெளியூர்ல இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு உள்ளூர் ஆளோட ஒரு ஒரு வெளியூர் ஆளை ஜாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படி ஜாயிண்ட் பண்ணும் போது அபுத்தர் தாங்கிறது உள்ளூர்காரரு சல்மான் ஒரு வெளியூர்காரரு நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர்சிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வீட்டுல இருப்பாங்க அப்புறமேல இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு நாள் இந்த சல்மான் வீட்டுக்கு வர்றாரு அபுத்தர்தாவுடைய மனைவி என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா சும்மா பழைய இந்த வேலை வெட்டிக்கு பயன்படுத்துற ஆடை இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அசிங்கமான ஆடையை அணிந்து கொண்டு அசிங்கம்னா ஒரு அழுக்கான ஆடையை அணிந்து கொண்டு ஒரு மாதிரியான கோலத்தில் இருக்கிறாங்க தலைக்கு என்ன தைக்காம பரட்டை பிடிச்சு போய் பார்த்தாலே ரசிக்க முடியாது அப்படி இருக்க
கேக்குறாரு அவர் சொல்ற அந்த அம்மா சொல்றாங்க நான் என்னத்துக்கு அலங்காரம் பண்ணணும் உங்க சகோதரர் ஒருத்தர் சேர்த்து விட்டாங்களா நபிகள் நாயகம் என் புருஷன் அவருக்கு இந்த உலகத்துல எந்த தேவையுமே இல்லை அப்படின்னா என்னை திருப்திப்படுத்த மாட்டேங்கிறாரு சொல்றாங்க அவருக்கு இந்த உலகத்துல எந்த தேவையுமே இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் நோன் வைக்கிறாரு இப்ப பார்த்தாலும் தொழுந்து கொண்டு இருக்கிறாரு நான் ஒருத்தி இருக்கிறேன் அவர் பாக்குறதே இல்ல அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க உடனே இவர் என்ன பண்றாரா அன்னை நைட்டு முடிச்சிருந்து இவரை வழுக்கட்டாய் நம்ம தொல விடாம தடுத்து அப்படி தூங்கு சொல்லி கடைசி அணிஞ்சாரு ஒரு அறிவுரை சொன்னார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உன்னுடைய உடலுக்கு செய்யற கடமை இருக்குப்பா உன்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரனு செய்யற கடமைன்னு சிலது இருக்குது உன்னுடைய இறைவனுக்கு செய்யற கடமைன்னு சிலது இருக்கிறது உன் பொண்டாட்டிக்கு செய்யற கடமைன்னு சிலது இருக்கிறது அவரவருக்குரிய கடமையை அவரவருக்கு செய்து விட வேண்டும் அப்படிங்கிறார் இவர் கேட்காம நபிகள் நாயகத்துல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போறாரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை சேர்த்து விட்டீங்க என்னை தொலைவே விட மாட்டேங்கிறாரு நோம்பு வைக்க விட மாட்டேங்கிறாரு என்னை கருத்து நாசமாக்கிட்டாரு என்னோட ஆன்மீக வழியிலே குறுக்கிட்டு விட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க நபிகள் நாயகர் எனக்கு ஒத்த வார்த்தை ஒத்த வார்த்தை சொன்னாங்க சதக்க சல்மான் நீ சொன்னது தப்பு சல்மான் உனக்கு சொன்னார் அறிவுரை அதான் சரி அவர் சொன்னதா சரி என்ன ஆன்மீகம் என்ன கடவுளுக்கு சேவை செய்யறேங்கிற கடவுளுக்கு சேவை செய்ய நீ கல்யாணம் பண்ண உனக்கு எதுக்கு கொண்டாட்டி என்று கேட்டு நபிகள் நாயகம் கண்டிக்கிறாங்க அப்ப இதுல என்ன வழங்குது என்று கேட்டால் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அவளுக்கு தாம்பத்திய சுகம் கொடுக்க வேண்டிய கடமை ஆணுக்கு இருக்கிறது இதுல ஆறு மாசம் எல்லாம் கணக்கு இல்ல இப்ப ஒரு ஒருத்தனுக்கு எண்பது வயசு ஆச்சு அவன் பொண்டாட்டிக்கு ஒரு எழுபது வயசு இருக்கு இவன் வெள்ளாட்டுக்கு போகலாம் இவன் வெள்ளாடுக்கு நல்லா சம்பாதிக்கிறேன் கேட்டா அந்த பெண்ணுக்கு தேவை இல்லை எழுபது வயசு ஒரு பெண்ணு வந்து ஒரு ஒரு ஆண் சுகம் வேண்டும் என்று அவர் தேட மாட்டார் அவனும் ஒரு பெண்ணை தேடுற நிலையில் இருக்க மாட்டான் அப்படி இருக்கிறானா அவன் போகலாம் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல உள்ளவன் இருபது வயசுல உள்ளவன் முப்பது வயசுல உள்ளவன் எல்லாம் இங்க மனைவி விட்டுட்டு அங்க போறான் அங்க போய்கிட்டு அவன் தப்பு செய்வதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது இங்க தப்பு நடப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அவனுடைய இளமையை அந்த ரூபாய் திருப்பி தருமா மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்காக வேண்டி விலை மதிப்பு இல்லாத இளமையை அங்க கழிச்சு விட்டு ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல இங்க வந்து காடுறான் எப்ப இவனுக்கு ஒண்ணும் செய்ய முடியாதோ எல்லாம் தளர்ந்து போயிருமோ அந்த மாதிரி நிலையில வர்றான் அப்ப இப்படி இளமையை நாசமாக்குவதை இஸ்லாம் விரும்பவில்லை நீயோ அவளோ தவறி விடுவீர்கள் என்று நினைத்தாலோ தேவை இருக்கிற நினைத்தாலோ ஒருத்தன் மனை விட்டு போகக்கூடாது வெளி ஊரு கூட போகக்கூடாது வாரத்தில் ஒரு நாள் தாம்பத்தியம் வேணும் விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் அதை செய்தாக வேண்டும் அவர் அவருடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அதை பூர்த்தி செய்யணும் இஸ்லாம் சொல்கிறது அற்ப காசுக்காக வேண்டி எங்கள் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த நாட்டில் ஏராளமான வளம் இருந்தும் அட மூட்டுக்கு சம்பாதிப்போமாங்க ஹோட்டலில் சர்வராக இருந்து சம்பாதிக்கலாம் டேபிள் கொடுக்கலாம்ல பிளேட்டு கழுவலாம்ல களை எடுக்கலாம் எவ்வளவு வேலைகள் இருக்கு வேலையா இல்லாமல் இருக்கிற நாட்டில் அந்த வேலையை செய்து அவர்கள் தாம்பத்திய சுகத்தை அனுபவிக்கணுமே தவிர இப்படி போகக்கூடியவர்கள் இறைவன்ற குற்றவாளியால் ஆவார்கள் அவர்கள் மனைவிக்கு செய்யற கடமையை செய்யல குடும்பத்துக்கு செய்யற கடமையை செய்யல காசு விஷயத்துல செய்கிறார்களே தவிர மற்ற விஷயத்துல செய்யலன்னு அது குற்றம் தான் அது தப்பு தான் அவர்கள் பாவம் செய்தவர்கள் தான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை நாங்கள் அதுக்கு எதிராகவும் நாடு தழுவிய பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகிறோம் நம்பர் ஒன்பது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு முஸ்லீம் அல்லாத நம் சகோதரர்களுக்கு இங்கே விருந்து இருக்கு முஸ்லீம் சகோதரர்களுக்கு விருந்து இருக்கு நீங்க ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்து சாப்பிடணுமா அதனால அந்த ஐம்பது ரூபா என்பது சாப்பாட்டுக்காக அல்ல நிறைய செலவு பண்ணிருக்கிறாங்க அதுக்காக உங்களுடைய அன்பளிப்பாக அந்த ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்து பிரியாணி அமீர் சைவமா அசைவமா என்ன போட்டிருக்கீங்க பிரியாணியா என் பேர் பாலமுருகன் எனக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டம் வெள்ளாரம் கிராமம் நான் டிஎன்கே ஐடி வெளியூர்ல அங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது நீங்க ஸ்டார்டிங் சொன்னீங்க முஸ்லீம்னா எல்லாமே தீவிரவாதியா தான் இருக்காங்க மற்றதான் நீங்க நினைக்க முடியாதுன்னு சொல்றீங்க அதே அது மற்ற சுதந்திரம் மற்ற நிகழ்ச்சிகள் இருக்கலாம் தீவிரவாதம் நடக்கு அதுவும் உலகத்திலே அதிகமா தீவிரவாதம் இருக்குது இஸ்லாமியர்கள் சொல்றாங்க அதுக்கு எதிர்த்து கேட்டா சுதந்திரம் குடியரசு தினத்தெல்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் நடக்கு டிவியில சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கு ஆனா நீங்க இல்ல அதிகமாலாம் கிடையாது வெறும் அதை மட்டும் தான் தெரிய விடுங்க இப்படி அதிகமா நடக்கு அதுக்கு நீங்க என்ன பதில் சொல்றீங்க அதான் கேள்வி தம்பி அழகான கேள்வி கேட்கிறாரு தீவிரவாதத்துல முஸ்லீம்கள் தான் அதிகமா ஈடுபடுறாங்க நாங்க பாத்துட்டு இருக்கிறோம் சுதந்திர தினத்துல குடியரசு தினத்துல இந்த மாதிரி நாட்கள்ல எல்லாம் ஏதாவது வெடிக்கொண்டு வச்சு விட்டுறாங்க 
டிசம்பர் ஆறுல சேர்த்துக்க வேண்டிய நான் டிசம்பர் ஆறுல இது மாதிரி தான் பண்றாங்கன்னு கேட்கறாங்க இது ஒரு விஷயத்த நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் முஸ்லீம்கள்ல இப்படிப்பட்டவர்கள் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்ல இயலாது இருக்கிறாங்க ஆனால் எல்லா சமுதாயங்கள்லையும் எல்லா இனங்கள்லையும் எல்லா மொழிகள்லையும் இது மாதிரியான ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை முதல்ல நீங்க வழங்கிக் கொள்ளணும் இப்ப ஸ்டில் இப்ப உள்ள நிகழ்ச்சி என்னன்னு கேட்டா பீகார்ல பிறந்தவனா இருந்தால் அவன் அஸ்ஸாமில் வாழ முடியாது பீகார்ல பிறந்தவர்களை எல்லாம் அஸ்ஸாமில் இருந்து சுட்டு தள்ளி விரட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியர்கள் அவங்களும் இந்தியர்கள் இவர்கள் இந்தியர்கள் பீகார் காரனுக்கு இங்க என்னடா வேலை என்று சொல்லி தீவிரவாதத்தில் ஈடுபட்டு சாதாரண தீவிரவாதம் இல்ல சுட்டு தள்ளுறான் குழந்தைய பெண்ணுலாம் பார்க்காம அந்த அஸ்ஸாமில் உள்ள அந்த தீவிரவாதத்தில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் வந்து மதத்தின் பெயரால் அறியப்படுவதில்லை அவர்கள் ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆனாலும் கூட அவர்களுடைய அந்த நடவடிக்கையோடு மதத்தை சம்பந்தப்படுத்துவது இல்லை அதனால அது மதத்துக்கு உரியதாக ஆவது இல்லை அதே மாதிரி வந்து போடோ தீவிரவாதிகள் இருக்கிறாங்க அவங்க யாரும் முஸ்லீம்கள் கிடையாது அவர்களும் ஒரு மதத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் அவங்க சில தீவிரவாத நடவடிக்கையில் ஈடுபடுறாங்க போலீசாரை சுட்டுக் கொள்றாங்க ரயில கவிழ்கிறாங்க நாடே அமைதி இழந்து போயிருக்கு நம்ம இந்தியாவில் நக்சலைட் தீவிரவாதிகள் இருக்கிறாங்க ஆந்திராவில் அதிகமா இருக்கிறாங்க வேற வேற பகுதிகளில் இருக்கிறாங்க சந்திரபாபு நாயுடுக்கே வேட்டு வைக்க பார்த்துட்டாங்க அவர் பிழைச்சிக்கிட்டாரு அப்ப இந்த மாதிரியான காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம்கள் ஆனா முஸ்லீம்கள் கிடையாது அவர்கள் ஒரு மதத்தை ஒரு மதத்தில் பிறந்தவர்கள் தான் அந்த மதத்தின் பெயரால் அவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டார்களா என்று சொன்னா அடையாளம் காணப்பட மாட்டார்கள் அதே மாதிரி இலங்கையில் எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் விடுதலை புலிகள் என்று ஒரு இயக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் அவங்களுடைய போராட்டம் நியாயமா நியாயம் இல்லையாங்கிற சர்ச்சைக்கு நான் போகவில்லை இந்த வழிமுறையில் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் மந்திரிகளை கொள்கிறார்கள் பிரதமரை கொள்கிறார்கள் நமது நாட்டில் வந்து கூட அந்த மாதிரியான காரியத்தை நிகழ்த்தினார்கள் வெடிகுண்டு வைக்கிறார்கள் பாலத்தை தகர்க்கிறார்கள் பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்துகிறார்கள் அவர்களும் ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் மதத்தில் ஈடுபாடு உள்ளவர்களும் அந்த மதத்தில் பிடிப்பு உள்ளவர்களும் அந்த மதத்தில் வழிபாடு செய்யக்கூடியவர்களும் தான் ஆனாலும் கூட அவர்கள் விடுதலை புலிகள் என்றுதான் அறியப்படுவார்களே தவிர அவர்களை முஸ்லீம்கள் என்று அவர்களுடைய சார்ந்திருக்கிற மதத்தின் பெயரால் அவர்கள் வந்து அறியப்படுவது கிடையாது இதே மாதிரி உலகத்தில் பல பகுதிகளில் எல்லா நாடுகளிலையும் கனடாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அங்கி தீவிரவாதம் இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு ஒரு ஃபைட்டே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் எல்லாம் யாரு அவர்களும் ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் மதத்தின் பெயரால் அறியப்படுவது கிடையாது முஸ்லீம்களையும் இந்த மாதிரி செய்யறவன் இருக்கிறான் அவன் செய்யும் போது மாத்திரம் மதத்தை சம்பந்தப்படுத்திடுறாங்க அவன் ஒரு இயக்கத்தை சேர்ந்து இயக்கத்தை சொல்ல வேண்டியன ஜம்மு காஷ்மீர் விடுதலை முன்னணிக்காரன் சொல்லுங்க அல்லது லஷ்கர தையிபாக்காரன் சொல்லுங்க அது ஒரு இயக்கம் எப்படி விடுதலை புலிகள் என்று ஒரு இயக்கம் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி ஒரு இயக்கத்துக்காரன் செய்யும் பொழுது மீடியாக்கள் எப்படி மெசேஜ் கொடுக்கறாங்க சொன்னா அது வந்து முஸ்லீம் தீவிரவாதின்னு ஒரு பேரை சேர்த்துறாங்க இஸ்லாம் அதை ஆதரிக்காம இருந்தும் முஸ்லீம்கள்ல உள்ள ஒருத்தரும் நாங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆயில அந்த கிருக்கங்கி செய்யறதை கண்டிக்கிறோம் பள்ளி வாசல்ல கண்டிக்கிறோம் பொது மேடைகள்ல கண்டிக்கிறோம் எங்களுடைய இயக்கங்கள் முஸ்லீம் லீக்கா இருக்கட்டும் தேசிய லீக்கா இருக்கட்டும் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகமா இருக்கட்டும் முஸ்லீம்கள்ல எத்தனை அமைப்புகள் இருக்கு அத்தனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள எல்லாரும் தப்புன்னு கண்டிக்கிறாங்க அப்ப விரல் விட்டு என்னக்கூடிய நாலு பேர் பத்து பேர் செய்யறான் இஸ்லாத்தின் பெயர்ல செய்யறான்னு சொன்னா அவனை வந்து அவனுடைய இயக்கத்தோட சம்பந்தப்படுத்தணுமே தவிர மதத்தோட சம்பந்தப்படுத்தக்கூடாது பாலஸ்தீனத்துல போராடுறாங்கன்னா பலஸ்தீன போராளிகள்னு சொல்லுங்க பலஸ்தீன போர விடுதலை புலி என்று சொல்ற மாதிரி பி எல் ஓன்னு சொல்ல வேண்டியதானே அல்ல ஹமாஸ் என்று சொல்ல வேண்டியதானே அவர்களை முஸ்லீம் என்று சேர்த்து அடையாளப்படுத்துறாங்க அதனால என்ன தெரியுது கேட்டா முஸ்லீம்கள் தான் தீவிரவாதிங்கிற மாதிரி அந்த கருத்துருவாக்கம் வந்துருச்சு இங்கே இருக்கிறார்கள் மற்றவங்க செய்யறத மதத்தோட சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க முஸ்லீம் எவனா செஞ்சான்னு சொன்னா அவன் செய்யற செயல வந்து மதத்தோட சம்பந்தப்படுத்தி முஸ்லீம் தீவிரவாதி முஸ்லீம் தீவிரவாதி என்று சொல்றதுனால அப்படி ஒரு கருத்து வருகிறது முஸ்லீம் இளைஞர்கள் இதில் கவனமா இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு விபத்துல விழக்கூடிய நேரத்தில் டோட்டல் இஸ்லாத்திற்கு அதனுடைய சித்தாந்தத்துக்கு அதனுடைய கொள்கைக்கே ஊறு விளைவிக்குது என்பதை கவனித்து இது போன்ற சிக்கல்ல விடுபடாமல் காத்துக்கொள்ளணும் என்பதை நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம் அதனால முஸ்லீம்கள் செய்யற நாங்க மறுக்கல அவங்க தான் அதிகம் சொல்வதற்கு காரணம் இதுதான் மற்றவங்க மதத்தை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அதான் காரணம் நம்பர் பத்து வணக்கம் நான் பெருமாள் பேர் வள்ளியூர்ல இருந்து தான்
ஏற்கனவே கேட்டுட்டாங்க கேள்விப்பட்டுட்டேன் இருந்தாலும் சிரமப்பட்டு டோக்கன் வாங்கினதுனால ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டு விட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு கேட்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அதாவது இப்போ நாங்க இந்து இப்போ எங்களுக்கு ஒரு ஒரு தெய்வத்தை வழிபடணும்னா உடனடியா ஒரு கற்பனையில வந்து ஒரு உருவம் தென்படும் அதை வச்சுதான் நாங்க வணங்க முடியுது அது வந்து உடற்கூர் மனிதனுடைய இதுலயே எந்த ஒரு கற்பனை பண்ணாலுமே அதுக்கு ஒரு உருவம் வந்துடும் அமெரிக்காவும் நினைச்சோம்னா உடனே ஒரு சுதந்திர தேவி சில வரும் மெட்ராஸ் நினைச்சோம்னா எல்ஐசி வரும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு வரும் ஆனா உருவ வழிபாட்டை நீங்க வந்து ஏத்துக்கிடல இஸ்லாம் வந்து ஏத்துக்கிடல நீங்க வந்து இதை எப்படி இந்த உருவ வழிபாடு இல்லாம ஒரு ஏகாந்த நிலையை தான் நீங்க வழிபடுறீங்க ஏகாந்த நிலையில நீங்க ரொம்ப நேரம் இருந்தீங்கன்னா உறக்கம் வந்துடும இந்த ஏகாந்த நிலையை நீங்க எப்படி அடைய முடியுது அப்படிங்கறத கொஞ்சம் ரொம்ப அழகான கேள்வி அவங்க ஏன ஏனாதானு கேட்கறேன்னு சொன்னாலும் அப்படி கேட்கல நல்ல அழுத்தமான கேள்வி தான் ஐயா கேட்டிருக்கிறாரு அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா மற்றவங்க வழி கொடும் பொழுது முன்னாடி எனக்கு வச்சுக்கிறாங்க ஒரு ஒரு தெய்வ மாதிரி சாமிய ஒரு மனசு மாதிரி ஒரு சிலுவ மாதிரி ஒரு பொருள் மாதிரி எனக்கு வச்சுக்கிட்டு வணங்குறாங்க நீங்க வெறுமன ஒண்ணும் இல்ல வெறுமன போய் வணங்குறீங்க இதுல எப்படி ஒரு ஓர்மைப்பாடு வரும் ஒரு ஈடுபாடு எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க எப்படி வரும் என்று கேட்பதை விட வருதா இல்லையா என்பதற்கான நிதர்சனமான நடைமுறை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இப்ப பள்ளி வாசல் நடக்கிற வழிபாடை நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் அல்லாஹு அக்பர் என்று நாங்கள் சொல்லி கையை அப்படி கட்டிக்கிறோம் கட்டிக்கொண்டு நிக்குவோம் இடி இடிச்சாலும் நிற்போம் வெளியில மழை பெய்யும் நின்றுட்டு தான் இருப்போம் ஹா ஊண்டு குச்சல் போட்டு இருப்பாங்க நாங்க பாட்டு நின்று இருப்போம் திரும்பி கூட இப்படி பார்க்க மாட்டோம் நின்றோம்னா நின்றே தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நின்றோம்னா நின்றுகிட்டே இருக்கோம் தவிர பக்கத்தில் ஒரு ஆள்கிட்ட பேச மாட்டோம் சிரிக்க மாட்டோம் கேள்வி செய்ய மாட்டோம் அடுத்தால பத்தி எதுவும் பேச மாட்டோம் வேற விதமான சிந்தனைகளை கொள்ள மாட்டோம் இப்படியே தான் நிற்போம் அது வரைக்கும் எந்த விதமான ஈடுபாடுகளும் எங்களுக்கு வருவது இல்லை ஏன் வருவது இல்லை என்று சொன்னால் நீங்க வராது நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏதாவது ஒண்ணு வச்சா தான் வரும் நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாதுங்க ஒன்னு வைக்காவிட்டால் கூட கடவுள் என்றால் யார் என்று என்பதை முழு பரிமாணத்தோடு உங்கள் இதயத்தில் ஏற்றி இருந்தால் வந்துவிடும் கடவுள் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் நம்மளை பார்க்கிறான் நாம் பேசுவதை கேட்கிறான் நம்மளை கண்காணிக்கிறான் நாம் சிரித்தாலும் அவனுக்கு தெரியும் திரும்பினாலும் அவனுக்கு தெரியும் குசும்பு பண்ணினாலும் தெரியும் ஏமாத்தினாலும் தெரியும் அவனுக்கு தப்பிச்சுட்டு ஒரு காரியம் செய்ய இயலாது அப்படின்னு உள்ளத்தில் நினைத்தோமையானால் அப்படி ஒரு சர்வ சக்தன் நம்மளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நினைக்கும் பொழுது எங்களை அறியாமலே அது வந்து விடுகிறது அதே நேரத்தில் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒன்றை வைத்து வழிபடுகிற நிலையை நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் பேசிக்கிறாங்க இப்படிலாம் இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு இருந்தால் கூட அந்த வழிபாடுற இடங்கள்ல என்ன இருக்கும் ஆடல் நடக்கும் பாடல் நடக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கிறோம் சத்தங்கள் வரும் ஒரு சத்தம் வராது பள்ளிவாசல்ல தொழுகைக்கு வந்து அல்லா அக்பர் சொல்லிட்டார்களே ஆனால் அப்படியே சைலன்ஸ் ஒரு சத்தம் வராது மௌனமா இருக்கும் இருபது லட்சம் பேர் கூடுறாங்க மக்காவில் ஒரு நேரத்தில் ஹஜ்ஜில் ஒரு நேரத்தில் இருபது லட்சம் பேர் தொடக்கூடிய பிரம்மாண்டமான பள்ளிவாசல் அது இருபது லட்சம் பேர் கூடும் பொழுதும் அல்லாஹு அக்பர் என்று ஒரு சத்தம் தான் போடுவார் இமாம நிக்கிறவர் அப்படி எல்லாம் நின்றுவாங்க ஒரு ஒன்னோட குருவி பறந்தா அந்த சட்டம் கேட்கும் கொசு ரீங்காரம் பண்ணினா அந்த சட்டம் கேட்கும் அவ்வளவுக்கு அமைதியா போறாங்கன்னா என்ன காரணம் தெரியுமா இறைவனுடைய வல்லமையை ஒரு உருவத்தை கற்பனை செய்வதை விட அவனுடைய ஆற்றலையும் வல்லமையும் கற்பனை பண்ணும் சொன்னா கண்டிப்பா நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறா வருமா இல்லையா ஒரு ஆளுமே இல்லைங்க அங்கங்க வந்து இந்த மினி கேமராக்கள் பொறுத்தி வச்சிருக்கான் வைங்க ஒரு முதலாளிட்ட வேலை செய்யறீங்க அங்கங்க கேமரா இருக்குது நீங்க என்ன செய்வீங்க முதலாளி பாக்குறாங்க இருப்பீங்க ஒருத்தருமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா கேமரா இருக்குது ஏ கேமரா வச்சுக்கிறாங்க சூட் பண்ணி முதலாளி பாத்துருவான் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது எவ்வளவு பயமா இருப்போம் அப்படி ஒரு பவர் உள்ளவனாக கடவுளை கருதினால் அவன் எல்லாருக்கும் கேமரா வச்சிருக்கிறான் நம்ம பாத்துருவோம் அப்படின்னு கருதினமையானால் அந்த நம்பிக்கை வந்துடும் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த உருவத்தை வைக்காததுக்கு இன்னொரு காரணம் என்ன தெரியுமா அது நீங்க விளைக்கணும் கடவுளை உருவமா ஆக்குவதை வந்து இஸ்லாமிய கண்டிக்குதுன்னு கேட்டா கடவுளை நம்ம யாரும் பார்த்தது இல்லை ஒருவரும் பார்த்தது கிடையாது இஸ்லாமிய நம்பிக்கை பிரகாரம் நபிகள் நாயும் பார்த்தது கிடையாது கடவுளை யாரும் பார்த்தது கிடையாது இன்னொரு உலகம் இருக்கிறது நம்ம எல்லாம் மரணித்த பிறகு கடவுள் உயிர்ப்பித்து எழுப்புவார் அந்த நிலையில் கடவுளை எல்லாரும் பார்க்குவோம் இப்ப யாரும் கடவுளுடைய ஆற்றலை தான் பார்க்கிறோம் சூரியனை பார்க்கிறோம் சந்திரனை பார்க்கிறோம் 
அதனுடைய சக்திகளை பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் படைச்சவங்க இருக்கான்னு பார்க்கிறோம் அப்படித்தான் நம்புறமே தவிர கடவுளை கண்ணால் யாரும் கண்டதில்லை காணாத ஒருத்தனுக்கு நீங்க எப்படி வடிவம் கொடுப்பீங்க என்னை நீங்க பார்த்தாதானே என்னை மாதிரி வர இயலு என்னை யாருமே பார்க்கல சொன்னா என்னை எப்படி ஒரு வடிவ வடிவத்தில் கொண்டு வருவீங்க என்று பார்க்கணும் இதுல இன்னொன்னு பார்க்கணும் கடவுள் என்று நம்ம ஒரு வடிவத்தை கொடுத்துடுறோம் என்னை நீங்க வடிவம் ஆக்குறீங்க என் வடிவத்துக்கு கரெக்டா இருந்தா தான் அதை நான் ஒத்துக்கிடுவேன் எனக்கு பிடிக்காத வடிவத்தை எனக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னு வைங்க இப்படி ரெண்டு பள்ளி பிடிச்சி தீர்த்துக்கிற மாதிரி வச்சீங்கன்னு வைங்க ஆனா இதானா நான் இப்படியா இருக்கிறேன் ஏன் அப்படி அநியாயம் பண்ணி கேப்பீங்களா இல்லையா அப்ப மனிதனுக்கு இந்த கடவுளை உருவம் ஆக்கலாம்னு சொன்ன உடனே அவனுடைய சிந்தனை எப்படி போகுதுன்னு கேட்டா நாம் எப்படி இருப்பதை வெறுக்கிறோமோ அப்படி வடிவத்தை எல்லாம் கடவுளும் கொடுத்துறோம் சில கடவுள்கள் இப்படி எல்லாம் ஒரு பெரிய புளி பல்லு மாதிரி நீட்டிருக்கிற மாதிரி போறான் இப்படி கடவுள் இருப்பாரா நம்மளே ஒரு அழகா இருக்கிறோம் நம்மளை படைச்ச கடவுள் இப்படி இருப்பாரா கடவுள் சொல்லி ரெண்டு கொம்பு வச்ச மாதிரி எல்லாம் மனுஷன் கற்பனை பண்றான் நம்மளும் கொம்பு இருந்தா ஒத்துக்கிறோமா கும்பு இருந்தா கேள்வி பண்ண ஆறு வரல இருந்தா கேள்வி பண்றோமா இல்லையா ஆறு வரல இருக்கும் போது கேள்வி பண்ணும் பொழுது ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஒரு பத்து கை இருக்கிற மாதிரி போட்டா கடவுளுக்கு இருக்குமா அது சரியா வருமா மேட்ச் ஆகுமா இயங்க முடியுமா நமக்கே ஒரு அழகா கடவுள் கரெக்டா படைச்சிருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி கடவுளுக்கு இந்த வடிவத்தை கொடுக்கறது நினைச்சு பார்க்கணுமா இல்லையா அப்ப கடவுளைக்கு வடிவம் கொடுக்கறதா இருந்தா யாராச்சும் பார்த்திருக்கணும் பார்த்து இருந்தா ஒரு வடிவம் தான் கொடுக்க முடியும் ஒரு லட்சம் வடிவம் வராது ஒவ்வொருத்தரும் தங்கள் கற்பனைக்கு தகுந்த வரலாம் கடவுளுக்கு வடிவம் கொடுக்கறாங்களா இல்லையா நம்மளை அந்த வடிவத்துல கொஞ்சம் பொறுத்து நீங்க பார்க்கணும் சில கடவுள்களுக்கு வந்து பெரிய வயிறை போட்டு பயங்கரமான தோட்டத்துல வச்சுக்காங்க இப்படி ஒரு பெரிய வயிறு நமக்கு இருந்தா கேலி செய்வோமா மதிக்குவோமா நமக்கு இருந்தா வெக்கப்படுவோமா அதுல சந்தோஷப்படுவோமா நமக்கே இது அசிங்கம் என்றால் இதை கூட கடவுள் சரி பண்ணிக்கிற மாட்டாரா இப்படி தொந்தி வச்சுட்டு தான் உட்கார்ந்துருப்பாரான்னு நினைச்சு பாருங்க நம்மளா வடிவம் கொடுக்கறதுனால உண்மையில கடவுளுக்கு முன்னாடி நிறுத்தப்பட்டு வைங்க கேட்பாரு ஏன்டா இப்படி ஆடா இருந்த உனக்கே ஒரு அழகை தந்திருக்கும் போது என்னை போய் அசிங்கப்படுத்திட்டியடா எனக்கு இல்லாத உருவத்தை கொடுத்து கேள்வி பண்ணிட்டியடா உன்னைய விட நான் எவ்வளவு சூப்பரா இருப்பேன் நீயே இப்படி இருந்தேன்னு சொன்னா உனைய படைச்ச நான் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கணும் நீ அந்த மாதிரி என்னை ஆக்கியிருக்கிற உன்னைய விட மட்டம் ஆக்கியிருக்கிற எல்லா வகையிலையும் அப்படின்னு கடவுள் கேட்டுருவாரு இன்றெல்லாம் காரணத்தை சொல்லிதான் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா உருவமா பார்க்காதீங்க அவனை பார்க்க இயல அவனை வந்து நீங்க சக்தியை மட்டும் உணருங்க அவங்க ஆற்றலை தான் நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால அதை உணர்ந்தா போதும்னு இஸ்லாம் சொல்றது எங்களுக்கு ஒருமைப்பாடு வருது எப்படி வருதுன்னு கேட்பதை விட எல்லாருக்கும் வருது என்பது நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு பள்ளியாசல போய் பாருங்க அதை அனுபவிக்கிறான் நீங்க நிற்பாங்க அப்படியே பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க அம்பு தேர்வு வந்தா திரும்பி அடிக்கிறான் எங்க மார்க் அனுமதிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தை தவிர மற்ற விஷயங்களுக்காக தங்கள் கவனத்தை திருப்பவே மாட்டாங்க முஸ்லீம்கள் என் பேர் சேகர் நான் மதுரையில இருந்து வந்திருக்கேங்க அதாவது நாங்கள் இந்துக்கு நாங்க சூரியனை பார்த்து கிழக்கு திசையாக வணங்குகிறோம் நாலு திசை இருக்க முஸ்லீம்கள் ஏன் மேற்கு திசையை நோக்கி வழிபடுறாங்க எனக்கு அது சந்தேகம் சரி அழகான கேள்வி கேட்கிறார் இப்ப சூரியனை வணங்குறவங்க சூரியன் கிழக்க உதிக்கிற காரணத்தினால கிழக்கு நோக்கி சூரிய பகவான கும்புறோம் நினைச்சாங்க கும்பிடுறாங்க நீங்க போட்டியா மேற்கு நோக்கி கும்பிடுறீங்க நாங்க கிழக்கு நோக்குனா நீங்க என்ன செய்ய மேற்கு நோக்குறீங்க நீங்க ஏன் மேற்கு வணங்குறீங்க மேற்கு திசை வணங்குறீங்கன்னு கேட்கிறாரு இது இவர் மட்டும் கேட்கல நம்ம தேசிய கவிஞர் பாரதியார் எப்படிதான் கேட்கிறாரு அவர் என்ன கேட்கிறாரு திக்கை வணங்கும் துருக்கருங்கிறார் பாரதியார் கூட சொல்றாரு முஸ்லீம்கள் வந்து திசைய வணங்குறாங்க அப்படின்னு அவர் கூட சொல்லி இருக்கிறார் ஆனால் நாங்கள் திசைய வணங்குறது கிடையாது மேற்கு வணங்குறீங்க உலகம் பூரா பார்த்தீங்க என்று சொன்னா சில முஸ்லீம்கள் கிழக்கே வணங்குவரவர் இருக்கிறார்கள் வடக்கு நோக்கி வணங்கக்கூடிய முஸ்லீம்களும் இருக்கிறார்கள் தெற்கு நோக்கி வணங்கக்கூடிய முஸ்லீம்களும் இருக்கிறார்கள் வடகிழக்கு தென்மேற்கு வடமேற்கு என்றெல்லாம் கூட என் திசைகளிலும் இறைவனை வணங்கக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம்களில் இருக்கிறார்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று கேட்டா எங்களுக்கு சட்டம் என்னன்னா மக்காவில் ஒரு ஆலயம் இருக்கிறது காபா செவ்வகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயம் அந்த ஆலயம் தான் உலகத்திலேயே ஆதாம் இருந்தார் முதல் மனிதர் அவர் கடவுளை வழிபடுவதற்காக எழுப்பிய ஆலயம் அது ஒவ்வொரு கட்டத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்டு அந்த கட்டணம் இல்லை இது அது சிதிலமடைஞ்சு சிதிலமடைஞ்சு அந்த இடத்தில் மறுபடி புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப உலகத்திலே முதல் கட்டப்பட்ட இறைவனை வணங்குவதற்காக கட்டப்பட்ட ஆலயம் அந்த கபா என்ற ஆலயம் செவ்வகமாக இருக்கும் சதுரமா இருக்கும் உலகத்தில்
இந்த பக்கம் நான் இருந்தேன்னு சொன்னா இப்படி நோக்குவேன் இந்த காபாவுக்கு அந்த பக்கமா இருந்தா நீங்க இப்படி நோக்குவீங்க ஒரு திசையை நோக்குறது இல்லை எதிர எதிர நோக்குறோம் காபாவுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறார் பாருங்க அவர் இப்படி நோக்குவாரு காபாவுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறவர் இப்படி நோக்குவாரு அப்ப காபாவுக்கு எங்களுக்கு மேற்கு காபா இருக்கிறதுனால நாங்கள் மேற்கு நோக்கி நிற்கிறோம் மேற்கு கூட இல்ல மேற்கு இருந்து வடக்காக இருபது இருபத்தோரு டிகிரி தமிழ்நாட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கு வடக்கு திசையில ஒரு இருபது டிகிரி தள்ளி வடமேற்கு <laughs> 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 அங்கேருந்து வளையாம ஒரு கோடு போட்டுட்டு போனோம்னு சொன்னா நேர போய் என்ன செய்ய அங்க முட்டும் அப்ப நம்ம காபாவுக்கு கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய நாம் மேற்கே வணங்குகிறோம் காபாவுக்கு மேற்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் கிழக்கே வணங்குவார்கள் காபாவுக்கு வடக்கே இருக்கிற முஸ்லீம்கள் தெற்கை நோக்குவார்கள் காபாவுக்கு தெற்கே இருக்கிற முஸ்லீம்கள் வடக்கே நோக்குவார்கள் அப்ப நாங்க ஒரு திசைய வணங்கல ஒரு எல்லையை ஒரு இலக்கை வைத்து வணங்குகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில் இருக்கணும் வணங்குறோம் அதனால திசைய வணங்குறோம் என்பது தப்பு இன்னும் சொல்ல போனா இப்ப நம்ம காபாவுக்கு போயிட்டோம் வைங்க மக்காவுக்கு இப்ப காபாவுக்கு போயிட்டோம் அங்க எப்படி வணவாங்க தெரியுமா ரவுண்டா தான் வணவாங்க நீங்க பாத்துருப்பீங்க காபாவுக்கு போனா எல்லா திசையிலையும் ஒரே நேரத்திலேயே இது இந்த பக்கம் ஒரு பிடி நிப்பாரு இந்த பக்கம் பிடி நிப்பாரு இந்த பக்கம் காபாவு கிட்ட போய் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டிவில பாக்கலாம் சவுதி சேனல் வருகிறது அதுல ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற தொழுகையை ரிலே பண்றாங்க சாயந்தரம் ஒரு ஒன்பது மணிக்கு பாத்தீங்க ஒன்பது மணி நம்ம நாட்டு டைம் ஒன்பது மணிக்கு நீங்க பாத்தீங்க அதுல ஒளிபரப்போம் எப்படி பரப்போம் இந்த கலப ஆலயம் இருக்கும் ரவுண்ட் ரவுண்டா உலகமே ரவுண்ட் கட்டி நிக்குது இப்ப முஸ்லீம்கள் ஒரு திசைய வணங்கல அந்த காபா வைத்துக் கொண்டு உலகத்தில் உள்ள எல்லா முஸ்லீம்களும் வட்ட வட்ட வட்டமா என்ன செய்யறாங்க ரவுண்டாகத்தான் சொல்லுகிறார்களே தவிர திசைய வணங்கல என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப ஏன் அது போய் நோக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி வருது அது ஏன் அதை போய் நோக்கணும் வேற எதையாச்சும் நோக்க வேண்டியதான் கேட்கலாம் வேற எதை நோக்கினாலும் இந்த கேள்வி திருப்பி கேட்பீங்க சரி இதை நோக்கிடுவோமே இதை நோக்கணா விட்டுருவீங்களா கேள்வி இதை ஏன் நோக்கணும் இல்ல எதையாவது ஒண்ணு நோக்காம இருக்க முடியுமா ஒரு மனிதன் என்று இருந்தால் உங்களை நோக்கணும் என்னையை நோக்கணும் இதை நோக்கணும் எனக்கே நோக்கணும்ல உன்னை நோக்காத ஒரு நிலை இருக்குதா இல்ல வள்ளியூர நோக்கணும்னு சொன்னா கூட ஒருத்தர் கேள்வி கேட்பார் அது ஏன் வள்ளியூர நோக்கணும் வேற ஒரு நோக்க வேண்டியது அப்ப ஏதாச்சும் ஒரு பக்கம் தான் மனசன் நோக்க முடியும் அது வந்து உலகத்தில் முதலில் எழுப்பப்பட்ட ஆலயமா இருந்துட்டு போகுத இறைவனை வணங்குவதற்காக வேண்டி பஸ்ட் பஸ்ட் கட்டப்பட்ட ஆலயமா இருக்கிறதுனால அதையே எல்லாரும் நோக்கிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு யூனிஃபார்முக்காக வேண்டி இருக்கே தவிர நாங்கள் திசைய வணங்குறது இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இது கூட எங்களுக்கு எப்ப சட்டம் தெரியுமா அதை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சாதான் இருட்டு கும்மிருட்டு திரும்பி முடிக்கிறோம் எது கிழக்கு எது மேற்குன்னு தெரியல அந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து அதுதான் வேண்டும் என்று அடம் பிடிக்க சொல்ல இஸ்லாம் முடிஞ்சா அதை நோக்கிக்க முடியலையா பிரயாணத்தில் போறியா பஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம் ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வடமேற்கு இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி ட்ரெயின் திருப்ப முடியுமா எப்படி போறி அப்படி சொல்லுங்க பாண்டு இஸ்லாம் பிரயாணத்துல போறோம் வாகனத்துல போறோம் அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது முடிகிற அளவுக்கு அதை செஞ்சுக்க முடியாத இடத்துல நீ மாட்டிக்கிட்டேன்னு சொன்னா எங்கிட்ட வேணாலும் திரும்பிக்கிட்டு போ அப்படிதான் சொல்லுது தவிர திசைய நாங்கள் வணங்குறது இல்ல எல்லா திசையும் எங்களுக்கு சமந்தம் நம்பர் பனிரெண்டு நாங்குநேரி வட்டம் சங்கராங்குளம் என சொந்த ஊர் எனது பெயர் பார்த்த சாரதி அதாவது இவ்வளவு அழகா மனுஷன படிச்சிருக்கேனா என்னையா இப்படி படைச்ச அப்படின்னு கடவுள் கேட்பாருன்னு சொன்னீங்க எல்லா மனுஷன் நாட்டுல அழகா இல்ல நீங்க அழகா இருக்கீங்க ஆனா நான் அழகா இல்ல இப்ப அவங்க பக்கத்துல இருக்காங்க அவங்க அழகா இருக்கிறாங்க எல்லாருமே நாட்டுல அழகா இல்ல எல்லாரும் ஒல்லியாவும் இல்ல சில பேர் பருத்த தொந்தியோட இருக்கிறாங்க அப்ப அந்த பருத்த தொந்தியுடைய கடவுளை பார்த்து அதாவது கடவுளும் மனிதனுடைய அவதாரம் தான் என்று ஹிந்து மதம் சொல்லுகிறது மனிதன் கடவுளை சார்ந்திருக்கிறான் ஒவ்வொரு மனிதனும் கடவுளின் உருவமாகத்தான் உலகில் உழாவுகிறான் என்று ஹிந்து மதம் சொல்கிறது அப்படி இருக்க மனிதர்கள் எல்லோரும் அழகா இருக்கிறார்கள் என்றால் ஒருவன் மட்டும் பருத்த தஞ்சோடு இருந்தா வித்தியாசமா இருக்கும் கடவுள் அப்ப மனித உருவில் இல்லையா மனிதன் உழாவுகிறான் கடவுள் தான் மனித உருவில் உழாவுகிறான் என்று சொன்ன இந்து மத தத்துவம் பொய்யா என்ற கேள்விகள் வரும் கொஞ்சம் எழுதுகிறேன் அதனால்தான் அப்படி தொந்தியுடைய சாமியும் படைத்தார்கள் கொம்பையும் வீரப்பள்ளியும் பற்றி சொன்னீர்கள் அதாவது சில சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இன்னும் பயங்கரவாதிகளுக்கு இறைவன் பயங்கரமான உருவம் உடையவன் அதனால் தீவிரவாதமோ 
இல்ல தப்பான வேலைகளை செய்யாத கையில அருவா வச்சிருக்காங்க கத்தி வச்சிருக்காங்க கம்பு வச்சிருக்காங்க அடிச்சிருவான் அப்படின்னு சில பேர் பயப்படுவார்கள் அதே நேரம் ஆத்மா சாந்தி உடையவர்களுக்கு சங்கையும் சக்கரத்தையும் கையில இந்த பகவான்கள் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு ஒரு மனிதனும் வித்தியாச வித்தியாசமாக அவனுடைய மனது தன்மைக்கேற்ப இறைவனை வழிபட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தினால் தான் இந்து மதம் பல கடவுள்களையும் கொண்டு வந்தது அவர்களுக்கு பல உருவத்தையும் கொண்டு வந்தது என்பதை உங்களை விளக்கி சொல்கிறேன் பின்னாடி தெற்கு விஜய நாராயணம் எனது பக்கத்தில் உள்ள சொந்த ஊர் எனது சொந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஊர் தெற்கு விஜய நாராயணம் அங்கு மேத்த பிள்ளை அப்பா என்று கந்து தர்கா ஒன்று இருக்கிறது யாருமே அதாவது அதிகமான இந்துக்கள் வாழுகின்ற ஊர் அதிகமான இந்துக்கள் ஒரு முஸ்லீம் தான் இருக்கிறார் என்று நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு முஸ்லீம் மட்டும் இருக்கிறார் அதிகமான இந்துக்கள் அதே சமயம் அந்த பள்ளிவாசலுக்கு தர்காவுக்கு பாதுகாப்பு அளித்து வருகிறார்கள் ஆடி மாசம் பதினோராம் பதினாறாம் தேதி அதற்கு கந்தூரி விழா நடத்துகிறார்கள் இந்துக்கள் எல்லோரும் அந்த விழாவில் நானும் சென்றிருக்கிறேன் இந்துக்கள் எல்லோரும் அந்த விழாவில் சென்று வணங்குகிறோம் அவர்களை எல்லா இந்துக்களும் இருக்கின்ற ஒரு சமதர்ம சமுதாயமாக அந்த ஊர் விளங்குகின்றது இந்துக்கள் இருக்கும் பொழுது முஸ்லீம்கள் வெளியூர் விழுந்து வருகிறார்கள் கந்தூரிக்கு அவர்களுக்கு தங்கள் இல்லத்திலே இடம் கொடுக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு முஸ்லீம்களும் ஒவ்வொரு வருஷம் நான் இந்த வீட்டில் வருவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு மாமன் மச்சான் உறவு என்னெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு ஒரு பெரிய சமூக நல்லிணக்கத்தை அந்த ஊரில் நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் கேட்க வந்த கேள்வி எல்லோரும் வாழ்க்கையை பத்தி கேட்டார்கள் இது வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு உள்ள கேள்வி இறைவன் மனிதனுடைய உடல் ஸ்தூலம் முடிந்த பிறகு ஆன்மா எங்கு செல்கிறது ஆன்மா எங்கு செல்கிறது தீர்ப்பு நாள் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அதனுடைய முடிவு என்ன இந்து மதத்தை போல மறுபிறவு இருக்கிறதா இல்ல கிறிஸ்துவ மதத்தை போல மோட்சம் மரபம் இருக்கிறதா இதற்கு இஸ்லாம் சொல்லும் விளக்கத்தை மிக தெளிவாக கூறும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அவரு ஒரு அழகான கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு ஆனா கேள்விக்கு முன்னாடி ஒரு செய்தி ஒன்று வச்சாரு இஸ்லாத்தை பற்றிய செய்தியா இருக்கிறதுனால அது ஒரு சின்ன விளக்கம் ஒரு கேள்வியை இல்லாட்டா கூட அவங்க ஊர்ல ஒரு தர்கா இருக்கிறதாகவும் அதுல எல்லாரும் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் எல்லாம் ஒரு அண்ணன் தம்பியா பல உரமா சொன்னாங்க அண்ணன் தம்பியா பல உரது எல்லாம் ஓகே ஆனா தர்காவுக்கு இஸ்லாத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது தெரியப்படுத்துறதுக்காக சொல்றேன் தர்கா என்ற என்ன தெரியுமா ஒரு மனிதர் இறந்து போன பிறகு அவரை புதைத்து வைத்துக் கொண்டு அதையே கும்பிடுவதற்கு பெயர் தான் தர்கா எங்க இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கை என்னன்னா வணக்கத்திற்கு உரியவன் அல்லாவை தவிர யாரும் இல்ல நபிகள் நாயகத்தை கூட நாங்க கும்பிடக்கூடாது வழிபடக்கூடாது ஒரு மனிதர் இறந்து போயிட்டார் அவரை புதைச்சி வச்சுக்கிட்டு நாகூர் ஆண்டவர் இருந்தாங்க அவர் ஒரு மனிதர் நானூறு வருஷத்துக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாரு அவர் இறந்து போயிட்டாரு அவரை புதைச்சி விட்டாங்க புதைச்சி எடுத்து வணங்கலாமா வணங்கக்கூடாது எங்க மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயம் அது நீங்க நல்லிணக்கத்தை கருத்து நீங்கள் செய்தாலும் எங்க மார்க்கத்தில் இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது இல்லையா எங்க மார்க்கத்தில் அது இல்லை இஸ்லாமிய கேள்வி இரண்டாவது வர்ற என் இஸ்லாத்தின் நிலை என்னன்னு கேட்டா தருக ஒரு மனிதனை வந்து வணங்கக்கூடாது உசுரோட இருந்தாலும் வணங்கக்கூடாது இறந்தாலும் வணங்கக்கூடாது மகாண்டு நினைத்தாலும் வணங்கக்கூடாது இறை தூதரா இருந்தாலும் வணங்கக்கூடாது சூரியனை வணங்கக்கூடாது சந்திரனை ஒரு கடவுளை தவிர எதை வணங்கினாலும் குற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாம் முஸ்லீம்கள்ல சிலர் விளங்காம இறந்து போன ஆட்களை எல்லாம் அடக்கம் பண்ணி கொண்டு தர்கா தர்கா வரை பள்ளிவாசல் வர தர்கா என்று சொன்ன இறந்தவர்களை பொதிச்சு வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தர்கா பள்ளிவாசல்னா சுத்தமான ஒரு இடம் ஒரு ஒண்ணுமே அங்க இருக்காது சுத்தமான ஒரு இடம் தான் இருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு மண்டபம் மாதிரி இருக்குமே தவிர அதுல எந்த சின்னங்களோ எந்த அடையாளங்களோ எந்த சமாதிகளோ எந்த சிலைகளோ முன்னோக்கு முன்னாடி நோக்குவதற்கு எந்த ஒரு பொருளோ இருக்காது அதனால தர்காவுக்கு இஸ்லாத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்பதையும் நீங்க விளங்கிக்கிறது நல்லிணக்கத்துக்கு நீங்க சரிய பாராட்டத்துக்கு ஒரு அம்சம் நல்லிணக்கத்துக்கு அண்ணன் தம்பியா பழகிறீங்களா அதெல்லாம் ஓகே எங்க மார்க்கத்தில் அதுக்கு அனுமதி இல்லை கேள்விக்கு வர்ற அவர் என்ன கேட்கிறான்னு கேட்டா மனிதன் இறந்த பிறகு அவனுடைய ஆன்மா எங்கே போகிறது மருமை என்று சொல்றீங்களே அதுவும் இந்து மதத்துல மறு பிறவி என்று சொல்றாங்களே அதுவும் ஒன்னா வேற வேறையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு மறு பிறவிக்கும் மருமைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குங்க மறு பிறவியை இஸ்லாம் ஏத்துக்கிறவே இல்ல மறு பிறவினா என்ன இஸ்லாமிய ஏத்துக்கல நான் விமர்சனத்துக்காக உங்களை சொல்லல அவர் கேட்டதுக்காக வேண்டி இன்னொரு மதத்தை விமர்சிக்கிறான் நீங்க நினைச்சிட கூடாது மறு பிறவிக்கும் மருமைக்கும் உள்ள டிஃபரெண்ட்டுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன் மறு பிறவினா என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா இப்ப நான் இருக்கிறேன் நான் ஒரு பிறவி இப்ப எடுத்துட்டேன் நான் இந்த பிறவி நல்லவனா இருந்தேன் வைங்களேன் அதுக்கு ஏற்றவாறு இன்னொரு பிறவி நான் பெறுவேன் நான் கெட்டவனா இருந்தேன் வைங்களேன் அதுக்கு ஏற்றவாறு இந்த கலவையா பிறக்குமா மாடா பிறக்கணும் சொல்றாங்க நான் ஒரு மண் ஒரு ஒரு மாற்று நான் துன்புறுத்துறேன்னு சொன்னா நான் வந்து அந்த மாடா பிறந்து
இன்னைக்கு உலகத்துல அறுநூறு கோடி பேர் மக்கள் வாழ்றாங்க இன்னைக்கு ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பேர் வாழ்ந்திருப்பாங்க ஐநூறு கோடி பேர் இருந்திருப்பாங்க இன்னொரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி போனா ஒரு நானூறு கோடி பேர் இருந்திருப்பாங்க ஒரு கணக்கா சொல்றாங்க இன்னொரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி போனா முந்நூறு கோடி பேர் இருந்திருப்பாங்க இன்னொரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி போனீங்கன்னா இருநூறு கோடி பேர் இருந்திருப்பாங்க இன்னொரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு நூறு கோடி இருந்திருப்பாங்க இன்னொரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஐம்பது கோடி இருந்திருப்பாங்க இருபத்தஞ்சு கோடி இருந்திருப்பாங்க அதுக்கு முந்தி அதுக்கு முந்தி பத்து கோடி இருந்திருப்பாங்க அதுக்கு முந்தி கடைசி ரெண்டு ரூபாய் முடியும் இப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே போனா ரெண்டு பத்து ஆச்சு பத்து நூறு ஆச்சு நூறு ஆயிரம் ஆச்சு ஆயிரம் லட்சம் ஆச்சு லட்சம் கோடி ஆச்சு கோடி பத்து கோடி ஆச்சு பத்து கோடி நூறு கோடி ஆச்சு நூறு கோடி அறுநூறு கோடி ஆச்சு சொல்லுவீங்க என்ன கணக்கு அப்ப உலகத்துல முதல்ல ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தான் ரெண்டு பத்து ஆச்சுன்னு வருதுல இந்த கால் கோஷனை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் தான் உலகத்துல இருக்கிறான் அந்த ரெண்டு பேரும் மறுபிறவி எடுத்தால் மறுபடியும் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு பேரும் மறுபிறவி எடுத்தால் மறுபடியும் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு பேரும் மறுபிறவி எடுத்தால் மறுபடியும் ரெண்டு தான் இருக்கணும் இப்ப மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா ஜீவன் ஆடு மாடு கழுத குதிரை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாமே ரெண்டுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஜீரோல இருந்து ஒண்ணுக்கு வந்து ஒண்ணு ரெண்டு ஆகி ரெண்டுல இருந்துதான் எல்லாம் பல்கி பெறுகிறது ஒரு ஒரு காலமான ஒரு பசுமாடு இருந்தா லட்சம் பசுமாடு அதன் வழியாக மாடுகள் உருவாக்கிவிடும் அப்ப எல்லா ஜீவராசிகளுமே ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தி போனால் குறைந்த எண்ணிக்கையில் தான் இருந்தது மறுபிறவி என்றால் அதுதான் மறுபடி பிறக்கு என்று சொன்னா அப்ப எல்லாமே தாறுமாற அதிகம் அதிகரிச்சுட்டு போகுது மனுஷன் தாறுமாற அதிகரிக்கிறான் ஆடு தாறுமாற அதிகரிக்குது கோழி எல்லாம் அந்த காலத்துல ரெண்டு கோழி மூணு கோழி வாங்குறது கஷ்டப்படுவோம் இன்னைக்கு லாரில கொண்டாந்து கோழி கூட இறக்குறாங்க அது தாறுமாற பெருகிக்கிட்டு இருக்குது அப்ப மறுபிறவி இருந்தால் எண்ணிக்கை வந்து ஒரே எண்ணிக்கையில் இருக்கணும் வேண்டாம் மனுஷன்ல பத்து குறைஞ்சு ஆட்டுல பத்து கூடலாம் எல்லாமே கூடுத எல்லாம் கூடுறத பார்த்தா அது மறுபடி பறக்கிறது இல்ல புதுசு புதுசா தான் பறக்குது ரெண்டு பேர் அறுநூறு ஆயிருக்கிறோம் இந்த அறுநூறு கோடியும் ஆயிரத்தி இருநூறு கோடியா கூட ஆகும் ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி எப்படி வர முடியும் மறுபிறவிங்கிறது அது சூட்டப்படி இல்லைன்னு ஒரு விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் மறுபிறவிங்கிற எதுக்கு இந்த மறுபிறவின்னு கேட்டா நம்முடைய ஊழ் வினையை அனுபவிப்பதற்கு மறுபிறவின்னு சொல்றவங்க என்ன சொல்றாங்க கேட்டா இந்த பிறவில் நம்ம செய்யறவங்களே தப்பு அல்ல நல்லது இது அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் மறுபிறவிங்கிறாங்க இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஒரு பிறவி எடுத்துக்கணும் வைங்க உங்களுக்கு யாரு காட்சி நாம போன பிறவில என்ன தப்பு செஞ்சோம் அதுக்காக இதை அனுபவிக்கிறோம் தெரியுமா ஒருவனுக்கு தண்டனை கொடுப்பதாக இருந்தால் நாம தண்டிக்கப்படுறோம் அவனுக்கு தெரியும் அப்பதான் தண்டனை தெருவில் போயிட்டோம் முதல் வாங்கி அடிச்சுட்டு போறோம் இதுக்கு பேர் தண்டனை கிடையாது ஏண்டா திருடுன ஏண்டா பிப்பாயிட்டு சொல்லி அடிச்சாதான் தண்டனை போயிட்டு இருக்கிற முதல் குத்துனா தண்டனை ஆகுமா ஆவாது தனக்கு அநியாயம் செய்ய நினைச்சிருவான் இப்ப நாம உலகத்துல பிறந்திருக்கிற யாராவது நான் போன பிறவில கழுதையா இருந்தேன் இந்த மாதிரி அநியாயம் பண்ணுனேன் அதுக்காக வேண்டி என்னைய வந்து அல்ல வந்து கடவுள் என்ன பண்ணிட்டாரு கழுதையா மனை படிச்சுட்டாரு எப்படி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது யாருக்கும் நம்ம என்னவா இருந்தோம்னு தெரியவே இல்லை தெரியாத ஒன்று வந்து பரிசாகவோ தண்டனையாவோ ஆக முடியாது எனக்கே தெரிஞ்சாதான் தண்டனை எனக்கே தெரிஞ்சாதான் அதுக்கு பேர் பரிசு அதனால நம்ம என்னத்தை அனுபவிக்கிறோமோ நம்ம பாட்டுக்கு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறமே தவிர நம்ம போன பிறவில இப்படி இருந்தோம் நான் ஒரு பெரிய பணக்காரன் இருக்கிறேன் நான் போன பிறவில பிச்சைக்காரனா இருந்தேன் அதுக்கு நான் அப்படி இருந்து நான் நல்லவனா இருந்ததுனால நான் பணக்காரன் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இருக்காச்சு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இஸ்லாம் சொல்ற மருமை எப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒரு பிறவி இப்ப இருக்கிறது இப்ப நம்ம எல்லாரும் பிறந்துட்டோம் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது ஒரு நாள் உலகம் மொத்தமா அழிக்கப்படும் அதுக்கு முன்னாடி தனித்தனியாக நம்ம அழிஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் நான் போயிட்டு நீ நான் போவேன் அப்புறம் நீங்க போவீங்க உங்க புள்ள குட்டியை போவாங்க அப்புறம் உங்க பேர பேரம் பத்தி எல்லாம் போயிருவாங்க இப்படியாக இப்படி ஒரு மரணங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படியே போய்கிட்டே இருக்குமா என்று கேட்டால் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது போய்கிட்டே இருக்காது ஒரு நாள் இந்த மொத்த உலகமும் அழிக்கப்பட்டு விடும் தூள் தூள் ஆக்கப்பட்டு ஒரு மனுஷன் கூட ஒரு புல் பூண்டு கூட ஒரு உயிரினம் கூட மிஞ்சாத அளவுக்கு மொத்தமா அழிக்கப்பட்டு விடும் அழிக்கப்பட்டுருச்சா அழிக்கப்பட்ட பிறகு திரும்ப கடவுள் அனைத்தையும் உயிர்ப்பிப்பார் ஆயிரம் கோடி பேர் நம்ம இருக்கிறோமா இந்த ஆயிரம் கோடி உயிர்ப்பிப்பார் முதல் மனிதர்கள் இருந்து இன்னைக்கு வாழ்கிற மனிதர்கள் வரைக்கும் எத்தனை பேர் பிறந்தார்களோ அத்தனை பேரையும் கடவுள் திரும்ப உயிராக்குவார் முதலில் படைத்த கடவுளுக்கு இரண்டாவது படைப்பது கஷ்டம் இல்லை இதுதான் கஷ்டம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை படைச்சிருக்கார் பாருங்க அதுதான் கஷ்ட
நம்ம இட்லி ஊத்தி எடுக்கிற மாதிரி ஊத்தி எடுத்துருவாங்க அப்ப முதல் தடவை செய்யறது தான் கஷ்டமே தவிர எந்த ஒரு பொருளையும் அதை பார்த்து விட்டு இரண்டாவது தடவை அசம்பிள் பண்ணுவது என்பது லேசானது அப்ப கடவுள் வந்து நம்மளுடைய மாடல் இல்லாமலேயே நம்மளை படைச்சிருக்கிறார் நம்மளை முந்தி நம்ம இருக்கவில்லை இப்படி படைச்ச கடவுளை நம்பினோமையானால் இரண்டாவது தடவை படைக்கிறது கஷ்டம் இல்ல எழுப்பார் எழுப்பி அப்பதான் ஜட்ஜ்மெண்ட் வழங்குறார் நியாய தீர்ப்பு நாள் அந்த நாளுக்கு பேர் என்ன நியாயமாக தீர்ப்பு வழங்குகிற நாள் ஒவ்வொருவன் செய்த நன்மை தீமைகளும் கடவுள்கிட்ட ரெக்கார்டில் இருக்கிறது எப்படி ரெக்கார்டு இருக்கிறது அவனவனிடமே எல்லா இருக்கா பதிவு பண்ணி வைத்திருக்கிறான் இன்னைக்கு நம்ம பாக்கிறோம் ஒரு சாதாரண ஒரு சாப்பிட்டு ஒரு சீடி இல்ல டிஸ்கில் பல்லாயிரக்கணக்கான தகவல்களை மனுஷன் பதிவு பண்ண முடிகிறது கடவுள் வந்து அந்த மாதிரி நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் நமக்குள்ளே பதிவு பண்ணி வச்சிருப்பார் நம்முடைய கைகளே பேசுமா நம்முடைய கால்களே பேசும் என்ற அளவுக்கு எல்லாமே நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில கடவுள் விசாரிப்பார் இந்த உலகத்தில் நீ செஞ்ச நன்மைக்கெல்லாம் மார்க் போடுவார் நீ செஞ்ச தீமைக்கெல்லாம் மார்க் போடுவார் அதுல வந்து ஒரு பாஸ் மார்க் வாங்கிட்டா நீ சொர்க்கத்துக்கு போ அனுப்பிடுவார் சொர்க்கத்தில் நினைச்சதெல்லாம் கிடைக்கும் மரணம் கிடையாது அழிவு கிடையாது எண்ணத்தை விரும்புறோமோ அதெல்லாம் கிடைக்கிற ஒரு பாக்கியம் தான் சொர்க்கம் லட்சோபி லட்சம் கோடாது கோடி வருஷங்கள் அதிலேயே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இன்பம் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அதுக்கு பேர் சொர்க்கம் தப்பு செய்தவர்களாக இருந்தால் அவர்களை ரெண்டா பிரிக்குவார் சில தப்பு செய்தவர்களை பர்மனண்டா நரகத்தில் தள்ளிடுவார் அதான் கடைசி வரைக்கும் அவர்களாம் சில தப்பு செய்தவர்களை அந்த தப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பத்து வருஷம் போட்டுப்பிட்டு சொர்க்கத்தை கொண்டு வந்துருவாரு இருபது வருஷம் போட்டுப்பிட்டு சொர்க்கத்தில் கொண்டே விட்டுருவாரு ஐம்பது வருஷம் போட்டுப்பிட்டு சொர்க்கத்தில் கொண்டே விட்டுருவாரு இப்படியான இதுல மூணு தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு பர்மனன்ட் நரகம் மூணு தப்பு என்ன ஒரு உயிரை கொலை செய்தான் என்று சொன்னால் அவன் நிரந்தரமா நரகத்தில் கிடப்பான் ஒரு உயிரை அநியாயமா கொலை செய்தானையானா அநியாயமா இருக்கணும் என்னை கத்தியால குத்த வரலாம் திருப்பி குத்திட்டேன் அது ஆவாது என்னை காத்துக்கிறதுக்காக செய்யறது ஒரு பெண்ணை கற்பழிக்க போறான் அவன் கழுத்து நிறுத்தி கொண்டு விட்டா அது கொலை இல்லை தன்னை காத்துக்கிறதுக்காக வேண்டி தற்காப்புக்காக இல்லாமல் அல்லது ஒரு கொலை குற்றம் செஞ்சவனை தண்டிக்கிறதுக்காக இல்லாமல் ஒரு உயிரை கொலை செய்தால் அவனுக்கு நிரந்தர நரகம் சொர்க்கத்துக்கு வரவே இயலாது ரெண்டாவது பாயிண்ட் வட்டி வட்டி வாங்கினால் அவன் நிரந்தர நரகம் நரகம் தான் வரவே இயலாது அவ்வளவு பெரிய பாவமா இஸ்லாம் சொல்கிறது மூணாவது வந்து ஒரே ஒரு கடவுள் இருக்க நிறைய கடவுள்களை உண்டாக்கினார்களே ஆனால் நான் ஒருத்தன் இருக்க எனக்கு போட்டியா உண்டாக்கணும் இல்ல உனக்கு சொர்க்கம் கிடையாது ஒரு கடவுள் நம்பிக்கையில சிரிப்பானால் அதுக்கு சொர்க்கம் கிடையவே கிடையாது நிரந்தர நரகம் அதே மாதிரி கடவுளை இல்லை என்று கடவுள் விஷயத்தில் செய்த தப்பு ரெண்டு நான் உன்னை படைச்சு இவ்வளவு செஞ்சிருக்கும் பொழுது கடவுளை இல்லையா நீ நரகத்திலே கெட நிறைய கடவுள் சொன்னியா நரகத்திலே கெட கொல செஞ்சியா நரகத்திலே கெட வட்டி வாங்கினியா நரகத்திலே கெட வேறு தப்பு செய்தவர்கள் எல்லாம் அந்த தப்புக்கு தகுந்த மாதிரி தண்டனை அனுபவித்து விட்டு கடைசியா சொர்க்கத்துக்கு வந்து விடுவார்கள் இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் இது மறுமைங்கிறது இதுக்கு பேரு இது ஒரே தடவை தான் நடக்கும் அதுக்கு முடிவு இல்லை 